வாழ்க வையகம் புவிதம் பள்ளி அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஹீலர் பாஸ்கர் நான் பேசிய உரை பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தருமபுரி பக்கத்தில் நாகர்கோடல் அப்படிங்கிற ஊருக்கு நான் போயிருந்தேங்க அங்கே ஒரு பள்ளியை பார்த்து அந்த பள்ளிக்கு பேர் தான் புவிதம் பள்ளிக்கூடம் அங்கே போய் பார்த்தோன்னே ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு ஏன் தெரியுங்களா நான் ரொம்ப வருஷமாக ஒரு பள்ளிக்கூடம்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கனவு கண்டுட்டு இருந்தேன் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை கண் முன்னால் நேரில் பார்த்தேங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்தை நடத்திட்டு இருந்தவர் நடத்திட்டு இருக்கிறவர் மீனாட்சி அம்மாள் அப்படிங்கிற ஒரு அம்மா இவங்க உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்தவங்க ஆனால் தமிழ் நல்லா பேசுகிறாங்க ஏன்னா இங்கே வந்து இருபது வருஷம் ஆச்சு இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லா குழந்தைகளும் சொந்தமாக விவசாயம் பண்ணுறாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் பரிச்சு எல்லாம் இல்லைங்க எக்ஸாமு டெஸ்ட் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஏன் பாடமே நடத்துறது இல்லை அப்புறம் எக்ஸாமு அங்கே இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளும் சொந்தமாக சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க அங்கே இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளும் தன்னுடைய துணியை தானே துவச்சிக்கிறாங்க தானே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க கொண்டு வராங்க அங்கே மாடு இருக்குங்க அந்த மாடு மாட்டுக்கிட்ட ஒவ்வொரு குழந்தையும் மாற்றி மாற்றி பால் கறக்கிறாங்க அப்போ சொந்தமாக குழந்தைகள் பால் கறக்க கற்றுக்கிறாங்க அவங்க போட்டு குளிக்கிற சோப்பு அவங்களே தயார் பண்ணிக்கிறாங்க அங்கே கட்டிடங்கள்லாம் அந்த குழந்தைகளே பிரிக்கு செய்கிறாங்க செங்கல் செஞ்சு அதில் கட்டிடம் கட்டுறாங்க இங்கே வந்து பாடம் எதுவுமே நடத்துறது இல்லைங்க பாடத்தை கதைகளாக மாற்றி கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அங்கே வந்து கதை தான் கதைகள் மூலியமாக குழந்தைகளுக்கு பாடம் நடக்கிறது குழந்தைகள் சொந்தமாக கைத்தறி நெசவு செஞ்சு அவங்க நூலெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க வரைகிறாங்க இப்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கு தமிழ் தெரியுது இங்கிலீஷ் தெரியுது நல்லா பேசுகிறாங்க அங்கே இருக்கிற எல்லா வேலைகளையும் அந்த குழந்தைகளே பார்த்துக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலை நான் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே இல்லை நான் ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று வைக்கணும் அப்படின்னு பல ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கடைசியில் பார்த்தா தருமபுரியில் பக்கத்துலேயே அந்த அந்த மாதிரி ஒரு கனவு பள்ளிக்கூடத்தை ஒரு அம்மா நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க நான் முதல்ல இந்த அந்த அந்த அம்மாவை பற்றி நான் கதை சொல்கிறேங்க இந்த கட்டுரையை இந்த நான் பேசுகிற இந்த ஸ்பீச்சை எல்லா குழந்தைங்களும் கேட்கணும் எல்லா பெற்றோரும் கேட்கணும் எல்லா டீச்சரும் கேட்கணும் எல்லா ஸ்கூல் நடத்துகிறவங்களும் கேட்கணும் கேட்டு பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த அம்மா மீனாட்சி அம்மா இவங்க வந்து பாம்பேயில் ஒரு சாதாரண பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க சின்ன வயசுலேருந்தே இடக்க முடக்க கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்களாம்மா இது ஏன் அது ஏன் அது ஏன் இப்படி ஏன் அப்படின்னு இப்படி இவங்க கேள்வி கேட்குறது பல பேர்த்துக்கு பிடிக்காமல் இந்த குழந்தைய பிடிக்காமல் இருந்திருக்கு இப்படி இந்த அம்மா ஸ்கூலில் படிக்கும்போது சின்ன வயசில் அந்த சிஸ்டமே பிடிக்கலையா அம்மா இந்த பரீட்சை வைக்கிறது பாஸ் பண்ணுறது ஸ்கூலில் உட்காந்து கவனிக்கிறது பாடம் நடத்துறது எதுவுமே பிடிக்காமல் ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டுருக்குறாங்க இப்படி ரொம்ப நாள் அவஸ்தப்பட்டு படிக்க பிடிக்காமல் இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் இவங்க ஸ்கூலில் டீச்சர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு கட்டுரை எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க கட்டுரையோட தலைப்பு என்ன தெரியுமா எனது பள்ளி குழந்தைக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க தண்டனை அதுக்கப்புறமா இந்த அம்மாவுக்கு அந்த ஸ்கூலுக்கு போக பிடிக்கல இது நடந்தது எட்டாவது படிக்கும்போது அப்பாட்ட வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போக விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு கட்டுரை எடுத்து காமிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க அப்பா இருந்துட்டு சரிம்மா பிடிக்கலன்னா வேண்டாம் போக வேண்டான்ட்ருக்காரு உண்மையிலே இந்த மாதிரி அப்பா கிடைக்க கொடுத்து வச்சுருக்கணுங்க இவங்க இந்தளவுக்கு இப்போ பள்ளி நடத்துகிற காரணம் யாருன்னா அவங்க அப்பா தாங்க இவங்க அப்பா தான் இவங்களுக்கு பல்வேறு விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இவங்க அம்மா வந்து ஐயோ ஸ்கூலுக்கு போகலையே படிக்கலையே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டிருக்காங்க பாவம் அந்த அம்மாவுக்கு ஆனால் இந்த அப்பா ஸ்கூலுக்கு போக விருப்பம் இல்லையா பரவாயில்ல வீட்டில் இருந்து அப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த அம்மாவும் வீட்டில் இருந்துருக்கிறாங்க இந்த அப்பா 
சில நேரத்தில் வீட்டில் த தமாசா சொல்லுவாராமா யாராவது வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்தால் அப்புறம் குழந்தை என்ன படிக்குது எவ்வளோ ரேங்க் வாங்குது அப்படின்னு கேட்டால் இவர் சொல்லுவாராமா என் குழந்தை எப்பொழுதுமே ஃபஸ்ட் ரேங்க் அப்படிம்பாராமா சொல்லி முடிச்சுட்டு கடைசியிலிருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாராமா அதாவது தன் குழந்தை இருக்கிறதுலேயே கடைசி ரேங்கை வாங்குவா அப்படிங்கிறதையும் மற்றவங்ககிட்ட தமாசா வேடிக்கையாக தான் சொன்னாரே தவிர அவர் இந்த குழந்தைய திட்டில் அடிக்கலை இதுதான் இந்த மீனாட்சி அம்மாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதரவு கொடுத்தது அவங்க அப்பா தான் இவங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டிலே இருந்து நிறையா படிப்பெல்லாம் படித்து அதுக்கப்புறம் தபால் மூலியமெல்லாம் படித்து கடைசியாக இவங்க பிஇ ஆறுக்கு வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறாங்க வீட்டிலருந்து இவங்களுக்கு ஐந்து மொழி தெரியுதுங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி குஜராத்தி மராத்தின்னு ஆனால் ஸ்கூலுக்கு போனதில்லை இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாம்பேயில் ரோடு ஓரமாக இருக்கிற பசங்களுக்கு அஞ்சு மொழி தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு இதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகணுன்னு கேட்குறாங்க இவங்க அதுக்கப்புறமா கல்யாணமாகி கணவனோட தருமபூரில் வந்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க செட்டில் ஆகி இவங்களுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இப்போ இவங்க தான் ஸ்கூலுக்கு போகல இல்லையா அப்போ இவங்க குழந்தை எப்படி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவாங்க இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க தருமபுரியில் ஒரு ஊரில் ஒரு வீட்டில் உட்காந்துட்டு தன்னுடைய பெண் குழந்தைகளுக்கு கதைகள் மூலியமாக பாடம் நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நம்ம குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாம நாமளே கற்றுக் கொடுப்போம் அப்படின்னு டெய்லி கிளாஸ் நடத்தியிருக்காங்க அதில் இந்த லயன் அண்டு மவுஸ் ஸ்டோரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சிங்கம் மற்றும் முயல் கதை அப்படின்னு சிங்கமும் எலியும் கதை இந்த மாதிரிலாம் கதை இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த கதையை இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க மண்டி போட்டு குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டுத்தனமாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க இதை இந்த ஆடு மேடு பா மேய்க்கிற பசங்கள்லாம் பக்கத்து ஊருக்கார பசங்க வேடிக்கை பார்த்துருக்குறாங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க அக்கா என்னக்காக பண்ணுறீங்கன்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க என் குழந்தைகளுக்கு நான் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்கேன்னு அந்த ஆடு மேடு மேய்க்கிற குழந்தைகளுக்கு ஒரே அதிர்ச்சரியமாக ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கு இன்னது இப்படிலாம் ஸ்கூலில் சொல்லி தருவாங்களா அப்படின்ட்டு அதை டெய்லி பார்க்குறக்கு ஆர்வமாக இந்த பசங்க வந்திருக்கிறாங்க நாலு என்னாச்சு அந்த ஆடு மாக்கு மாடு மேய்க்கிற பசங்களுக்கு இங்கேயே இருக்கணும்னு ஆசை வந்துட்டு அவங்க அம்மா பாட்ட போயிட்டு அம்மா என்னால் வந்து இனிமேல் ஆடு மாடு மேய்க்க முடியாது நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு இருக்காங்க என்னதான் பையனுக்கு திடீர்னு அறிவு வந்துருச்சு முதல்ல ஸ்கூலுக்கு போக சொன்னால் போகாமல் இவனை ஆடு மாடு மேய்க்க வச்சோம் இப்போ திடீர்னு வந்து ஸ்கூலுக்கு கேட்குறாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ சாதாரண ஸ்கூல் இல்லாமல் அந்த அக்கா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி தான் ஆரம்பத்தில் இந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்படி அந்த ஊர் மக்களில் குழந்தைகளே பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி குழந்தைகள் வாலண்டரியாக வந்தோடனே இந்த அம்மா இலவசமாக தன்னுடைய ரெண்டு பொண்ணுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது கூட ஒரு பத்து பேர் இருந்தால் என்ன அவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கலாமே அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பித்து இப்போது கடந்த பதினஞ்சு வருஷமாக இந்த ஸ்கூல் ரொம்ப பிரமாதமாக போயிட்டுருக்கு இப்போ நிறையா பேர் இருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ஆர்வமாக இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் கற்றுக் கொடுக்க முடியுமே தவிர நாம கத்துக் கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஆர்வத்துக்கு குழந்தைங்க வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக சொல்றாங்க இவங்க எந்த ஒரு பாடத்தையும் நேரடியாக கிளாஸாக நடத்துறதே இல்லைங்க எல்லாமே கதை தான் முதலே உட்காந்து இந்த பாடத்தை எந்த கதையை மேட்ச் பண்ணி சொன்னால் ஒழுங்காக இருக்குன்னு இவங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கதையை தேடி கண்டுபிடிச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த கதையை சொல்லி முடிச்சு அது மூலியமா அந்த பாடத்தை நடத்துறாங்க இது ரொம்ப அருமையான திட்டமாக இருக்குது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எந்தெந்த பையனெல்லாம் எந்தெந்த மாணவர்கள் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போய் ஒழுங்காக படிக்காமல் மார்க் வாங்காமல் இருக்காங்களோ அவங்களையெல்லாம் முட்டால் மக்கு பையன் திட்டுறீங்களே அவங்கெல்லாம் புத்திசாலிக அப்படிங்கிறாங்க அதாவது எந்த ஒரு புத்திசாலியான சுயமா யோசிக்கிற அறிவுள்ள எந்த ஒரு குழந்தையும் இப்ப இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு போகவே போகாது இப்ப இருக்க காலேஜுக்கு போகவே போகாது இப்ப இருக்கிற காலேஜுக்கு ஸ்கூலுக்கு எந்த குழந்தைகள்லாம் ஒழுங்கா போகுதோ அதெல்லாம் அடி முட்டாள்க அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா சொந்தமா யோசிக்க தெரிஞ்ச எந்த ஒரு குழந்தையும் அங்க போய் அவங்க நடத்துற பாடத்தை உட்கார்ந்து கேட்கவே முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க இப்போ ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீ ஒழுங்கா படிக்கலன்னா நீ மாடு மேய்க்க தான் போகணும் அப்படின்னு நம்மளா திட்டம் இல்லைங்களா இதுக்கு அவங்க நிதிரியமா சொல்றாங்க ஒழுங்கா படிக்கலன்னா மாடு மேய்க்க போன்னு சொல்றாங்களே மாடு மேய்க்கிறது அவ்வளவு என்ன சாதாரண விஷயமா ஆடு மாடு மேய்க்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமான வேலைங்களாமாங்க ஆடு அதாவது ஒரு புத்திசாலி குழந்தையால மட்டும்தான் ஆடு மாடு மேய்க்க முடியுமாமா ஒரு ஞான குழந்தையால மட்டும்தான் ஆடு மாடு மேய்க்க முடியுமாமா நீங்க வச்சு பாருங்க ஆடு மாடு மேய்க்கிற குழந்தைகள்லாம் என்ன பண்ணும் அதை ஒழுங்கா மே
ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுங்கிறது தான் ஹோம் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறாங்க கேட்கும் பொழுது புல்லரிக்குதுங்க ஆமாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்கு வந்து இப்போல்லாம் யாருக்குமே டைம் இல்லை காலைல எந்திரிச்சா ஆஃபீஸுக்கு வர்றது சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வர்றது தூங்குறது வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் சமைக்கிறது தூங்குறதுன்னு எல்லாருமே ஒரே வேலையை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா யோசிக்கவே டைம் இல்லைங்க நமக்கு நாமே யோசிக்கிறதுக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ அப்போவே நமக்கு எல்லா விஷயங்களும் நல்லா புரிஞ்சிருங்க அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஆடு மாடு மேய்க்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை இந்த ஆடு மாடு மேய்க்கிற ஒரு குழந்தையால் உலகத்தை எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற சாதாரண கல்வி முறையினால் ஒரு மூன்று விஷயத்தை போதித்து கொண்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இது தவறு அப்படிங்கிறாங்க அது என்னன்னு கேட்டால் இப்போ சாதாரண பள்ளிக்கூடத்துக்கு யாரெல்லாம் அனுப்புறீங்களோ அந்த குழந்தை அடிமைத்தனத்தை கற்றுக்கொள்கிறது ஒன்று இரண்டாவது மற்றவர்களை நம்பி வாழ்கிறது மூன்றாவது பயத்தோடு இருக்கிறதுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆமாங்க இப்போ சாதாரண பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த எல்லா குழந்தையும் பாருங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அடிமைத்தனமாக வாழ்கிறாங்க ரெண்டாவது எப்பவுமே அம்மாவை நம்பி அப்பாவை நம்பி கம்பெனியை நம்பி இப்போ இப்போ சா சேலரியை நம்பி மேனேஜரை நம்பி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க மூணாவது எப்பவுமே பயத்தோடு இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்களோ இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்களோன்னு ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு நல்ல கல்வினா இந்த மூணு விஷயத்த கொடுக்காம வேற மூணு விஷயத்த கொடுக்கணுங்கிறாங்க அந்த வேற மூணு விஷயம் என்ன தெரியுமா ஒன்று சொந்தமாக யோசிக்கிறது திங்கிங் ரெண்டாவது சுயமாக வாழ்கிறது இன்டிபெண்ட் மூணாவது ஜாலியாக ஃப்ரீயாக இருக்கிறது எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் இருக்கிறது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது அடிமைத்தனத்திலேருந்து வெளியே வந்து சொந்தமாக யோசிக்கணும் மற்றவங்க நம்பிக்கிட்டு இல்லாமல் சொந்தமாக தனி தனி தனியாட்சி பண்ணணும் பயப்படாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்போது ஏற்கனவே இருக்கிற சிஸ்டத்தில் இருக்கிற மூன்று விஷயங்களை எடுத்துட்டு புதுசாக இவங்க உண்மையான மூணு விஷயத்த சேர்த்தி அதன் மூலியமாக குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க கேட்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குங்க அதே மாதிரி போட்டி கலாச்சாரத்தை உருவாக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க இப்போல்லாம் பாருங்கள் காலேஜில் ஸ்கூலில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே போட்டி தான் எங்கள் பரிச்சையே ஒரு போட்டி தாங்க முதல் மார்க் எடுத்தது ரெண்டாவது மார்க் எடுத்ததுன்னு எப்போ யோசிக்கிறோமோ அப்போ போட்டி வந்துருச்சு ஏ கிரேடு பி கிரேடு சி கிரேடு அதுவும் போட்டி தான் அதுக்கப்புறம் எப்போ பார்த்தாலும் காலேஜ் ஸ்கூலில் எல்லாம் போட்டி நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறது பேச்சு போட்டி கவிதை போட்டி அந்த போட்டி இந்த போட்டி பரிசு கொடுக்கறது முதல் மார்க்கு ரெண்டாவது மார்க்கு அதுவும் குறிப்பிட்ட சில தொலைக்காட்சிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது யார் ஒழுங்காக பாடுறா யார் ஒழுங்காக ஆடுறான்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போய் அழுக வச்சு பாவம் குழந்தைகளையும் அந்த பெற்றோர்களையும் அழுக வச்சு பார்க்குறவன் நம்மளையும் அழுக வச்சு அவமானப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி எவ்வளோ ப்ரோக்ராம் நடக்குது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு நல்லா இருக்காதுங்க கலந்துக்கிட்ட எல்லாத்துக்கும் பரிசு கொடுத்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் எல்லாத்தையும் பாராட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ போட்டி உலகத்திலிருந்து மாணவர்களை சமாதான உலகத்திற்கு சாந்தி உலகத்திற்கு ஒற்றுமை உலகத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க அருமையான திட்டங்க இந்த பள்ளியில் எட்டாவது வரைக்கும் கிளாஸ் நடக்குதுங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவில் எண்பதாயிரம் பேர் மூளை அறுவை சிகிச்சை செய்கிற டாக்டர் அதாவது பிரெயின் சர்ஜரி பண்ணுற சர்ஜன்ஸ் இவங்க வந்து அமெரிக்காவில் ஒரு வருஷத்தில் எண்பதாயிரம் டாக்டர் வெளியே வராங்களாமா அமெரிக்காலேயே இவ்வளோனா மற்ற நாட்டில் எவ்வளவு அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன வேலை தெரியுமா உங்களுக்கு இது உருவாக்குறது யார் மருந்து மாத்திரை கம்பெனி இவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க மருந்து மாத்திரை கம்பெனிங்கிறது என்ன உலகத்தில் உள்ள எல்லா மருந்து மாத்திரை கம்பெனிக்கும் ஒரே முதலாளிங்க த கிரவுன் கார்பரேஷன் அந்த கம்பெனிக்கு பதிமூணு பேர் முதலாளி ராக்கர் ஃபில்லர் ரோட் சைல்டு அஸ்டர் டூபான் மேரோங்கின் குரூப் மெக்டால்ஸ் டிஸ்னி கென்னடி இது பதிமூணு பேர் இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த யூதர்களுங்க இப்படி இவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க அமெரிக்காவில் மட்டும் எண்பதாயிரம் பிரெயின் சர்ஜரி பண்ணுற டாக்டரை வெளியேற்றிட்டு இவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க டிவி பேப்பர் இன்டர்நெட்டில் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் டவுன் சின்ரோம் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி லோயர் ஆக்டிவிட்டி அந்த ஆக்டிவிட்டி இந்த ஆக்டிவிட்டின்னு பேர் வைக்கிறானுங்க இதில் வேறு ஏடி ஏடிசி கச்சு எம்டி பி கச்சு ஓபிசிடி அப்படின்னு பல்வேறு விதமான நோய்களுக்கெல்லாம் பேர் வச்சு அதுக்கு படமெல்லாம் எடுத்து டிவி பேப்பரில் திரும்ப திரும்ப காமிச்சு அப்போது எல்லா குழந்தைகளையும் லூசு குழந்தைகளாக மாற்றுறது தாங்க அவங்க திட்டம் அதுலேருந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னா நாம் குழந்தைகளை நல்லபடியாக வளர்த்தி ஆகணும் அதனால் கல்வி கல்வியை ஒழுங்குபடுத்தினா தாங்க நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அதாவது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குழந்தைகள் காப்பி அடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாவது குழந்தைகள் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க அதாவது காப்பி அடிக்கிறது ஃபாலோ பண்ணுறதுனா என்னென்னா ஒவ்வொரு குழந்தையும் மற்றவர்கள் செய்வதை பார்த்து
ஆனால் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க சமுதாயத்தில் நடக்கும் விஷயங்கள் தான் குழந்தைய பாதிக்குதுன்னு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சமுதாயத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள் குழந்தைகளே பாதிக்கிறதே இல்லைங்கிறாங்க அப்பா அம்மா எப்படி வாழ்கிறாங்க அந்த குடும்பத்தில் அண்ணன் தங்கச்சி தாத்தா பாட்டி சித்தி அந்த குடும்பத்தில் வீட்டுக்குள்ளே எப்படி வாழ்கிறாங்களோ இதுவே ஒரு குழந்தையின் அறிவு அப்படிங்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அதைத்தான் காப்பி அடிக்குதாமா ரெண்டாவது தான் டீச்சருக்கு ஸ்கூலு அங்கே இருக்கிற ஹெட் மாஸ்டர் அங்கே இருக்கிற வாத்தியார் அங்கே இருக்கிற குழந்தைங்க மூணாவது தான் சமுதாயமாமா அதனால் ஒரு குழந்தை ஒழுங்காக இல்லைன்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணம் என்னென்னா வீடு தாங்க வீடு பெற்றோர்கள் அடுத்தது டீச்சர் மூன்றாவது சமுதாயம் அதனால் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா முதல்ல வீட்டையும் வீட்டை ஒழுங்குபடுத்திட்டாவே டீச்சரால் குழந்தைக்கு எடுக்க முடியாதுங்கிறாங்க வீட்டையும் டீச்சரையும் ஒழுங்குபடுத்திட்டா சமுதாயத்தில் எவ்வளவு கெட்டது நடந்தாலும் அதன் மூலியமாக குழந்தை கெட்டே போகாது ஏன்னா அடித்தளமே வீடும் பள்ளிக்கூடம் தான் அப்படிங்கிறாங்க அதனால் இதை ரெண்டையும் சரி பண்ண வேண்டியது வேலை அப்படிங்கிறாங்க அதனால் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறத விட பெற்றோருக்கும் டீச்சருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கணும்னு முதல்ல சொல்கிறாங்க ஒரு குழந்த மழை வரும் பொழுது அது மழையில் போய் நினையுது அப்படின்னா அந்த குழந்த ரொம்ப நல்ல குழந்தை அப்படிங்கிறாங்க குழந்தைங்க என்ன அப்படி தான் ஜாலியாக விளையாடும் எந்த குழந்தை மழையை பார்த்து பயந்து ஓடி வருதோ அது நல்ல குழந்தைய வளர்க்கப்படலை அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா மழையில் நிலையாத உனக்கு சளி பிடிச்சிடும்னு சொல்லி 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 இப்படி பல்வேறு கெட்ட விஷயங்களை குழந்தைக்கு விதை விதைச்சு அது என்ன பண்ணுது இயல்பாகவே இல்லாமல் அவங்க அப்பா அவங்க அம்மா டீச்சர் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி தப்பு தப்பான விஷயங்களை உண்மையின்னு நம்பி அது வாழும் பொழுது அது இயல்பே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க குழந்தைன்னா மழை வந்தால் ஓடி விளையாடுமாமா ஜாலியாக இருக்குமாமா இதுதான் குழந்த நினையட்டும் அப்படிங்கிறாங்க மழை தண்ணி ரொம்ப நல்லது நினைஞ்சா நல்லது தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த பள்ளி வந்துங்க இந்த பள்ளிக்கு பேர் புவிதம் கல்வி புவிதம் பள்ளிக்கூடங்க இது வந்து பதினஞ்சு வருஷமாக இங்கே நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்கள இந்த எட்டாவது படிக்கும் பொழுது ஸ்கூல் விட்டு துரத்திட்டாங்க இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க வீட்டுக்கு வந்து தனியாக உட்காந்து ரொம்ப யோசிச்சுருக்காங்க பாருங்கள் தனியாக உட்காந்து சும்மா இருந்தால் தாங்க எல்லாமே புரியும் எங்கேயாவது போய் கற்றுக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒன்றுமே புரியாது அதனால் இவங்க வீட்டில் தனியாக உட்காந்து யோசிக்கும் பொழுது நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகலையே அப்போ வந்து நமக்கு ஃபர்தராக இது எப்படி கற்றுக்கிறதுன்னு யோசிக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர்த்து மேலே ஒரு அலாதி பிரியம் வந்திருக்கு அது யார் தெரியுங்களா ஒன்று பிளாட்டோ அப்படிங்கிறவர் இன்னொன்று ரவீந்திரநாத் தாகூர் இந்த பிளாட்டோவை பற்றி பார்க்கலாம் பிளாட்டோங்கிறது யாருன்னா கிரீஸ் நாட்டில் ஏதேன்ஸ் நகரத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஞானி தான் பிளாட்டோ இவர் தாங்க கல்வியை பற்றி மட்டும் இல்லாமல் சமுதாயத்தை பற்றி அரசியலை பற்றி பல்வேறு விஷயங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி இருக்கிற சிஸ்டமெல்லாம் ஒழுங்காக இல்லை இதை சரி பண்ணணும்னு புதுசாக அதாவது உண்மையான வழிமுறைகளை பல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் இவரை வந்து ஃபவுண்டர் ஆஃப் அகாடமி இன் ஏதேன் சிட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இவர் வந்து யுட்டோப்பியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அதாவது ஒரு வழிமுறையை வாழ்க்கை முறையை மக்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு யுட்டோப்பியா யு டிஓ பிஐஓ இந்த யுட்டோப்பியா அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணி சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இவரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குங்க இவர் லத்தின் மொழியில் தான் இது எழுதியிருக்கிறார் அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த இடத்துல முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போது பிளாட்டோ அப்படிங்கிறவர் லத்தின் மொழியில் யுட்டோப்பியா அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டத்தை எழுதியிருக்கார் இல்லைங்களா அதை அப்படியே படித்தா மட்டும்தாங்க ஒன்றும் புரியும் ஒரு அதை வந்து வேறு யாராவது எடுத்து இங் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருவேளை இவங்க சிந்தனையெல்லாம் சேர்த்தி இருக்கலாம் அவர் சொன்ன விஷயத்தை மாற்றி எழுதியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா நடக்குதுங்க உதாரணமாக இந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த உலகத்தை வந்து கெடுத்துட்டு இருக்கிற பதிமூணு குடும்பம்னு இவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்க எல்லா விஷயத்தையும் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கானு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உண்மையை புரியவைக்கூடாதுங்கிறக்காக இவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க ஒவ்வொரு நல்ல விஷயத்தையும் மொழிபெயர்த்த மொழிபெயர்க்கிறேங்கிற பேரில் இவனுக்கு தப்பு தப்பாக இவனுடைய சிந்தனையெல்லாம் உள்ளே விட்டு அதெல்லாம் குழப்பி அதை வந்து யூடியூப்பில் வெப்சைட்டில் எல்லா இடத்துலையும் போட்டு வச்சு லைப்ரரியில் புக்கு வந்து கூச்சிடுவானுங்க அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் எங்கே தேனாலும் ஒரே புக்கு தான் கிடைக்கும் நீங்கள் நினச்சிக்குவீங்க அந்த புக்கு தான் நல்ல புக்குன்னு ஆனால் இவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க நம்மகிட்ட இருக்கிற தமிழ் மொழி மட்டும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி சைனாவில் தெலுங்கில் இப்படி பல்வேறு மொழிகள் இருக்கிற நல்ல புத்தகங்களை நல்லவங்க எழுதின விஷயங்களை மொத்தமாக அழிச்சுட்டு அதே பேரில் இவனுக்கு ஒரு பப்ளிசிட்டிக்கு ஒரு பப்ளிகேஷன் ஆரம்பித்து அது மூலியமாக புத்தகங்களை எழுதி அதை கம்மி ரேட்டில் உலகத்துக
அதை தயவு செய்து ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை படித்து பார்த்துட்டு இது உண்மையிலேயே நல்ல சிஸ்டமாக இருக்காங்கிறது செக் பண்ணிக்கோங்க பிளாட்டோ அப்படிங்கிறத எழுதுன யுத்து யுட்டோப்பியா அப்படிங்கிறது உண்மை ஆனால் நீங்கள் படிக்கிற யுட்டோப்பியா அவர் எழுதுனது உண்மையா இல்லை எவனாவது அதை மாற்றி எழுதணுங்கிறத கொஞ்சம் யோசித்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர் வந்து சாந்தி நிகேதன் அப்படிங்கிற ஒரு கல்வி முறையை அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருக்காரு இதுவும் இந்த ரெண்டு கல்வி முறையும் இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் அந்த ரெண்டு மூலமாக தான் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க சொந்தமாக படிக்க ஆரம்பித்து இப்போது மிகப்பெரிய ஒரு வல்லமை மிக்க ஆற்றல் மிக்க ஒரு அற்புதமான ஒரு மனுஷியாக அவங்க வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க இவங்க இந்த ஆடம்பர கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லாமல் இவங்க கல்யாணத்தை ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் பண்ணிவிட்டு ஐம்பது காசு சாக்லேட்டு வாங்கி எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குறாங்க இவங்க எப்பவுமே சின்ன வயசுலேருந்து எதாக இருந்தாலும் ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களாமா கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்களாமா எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களாமா அதனால தான் இவங்களுக்கு சிறந்த கல்வி புரிஞ்சிருக்கு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இன்ஃபர்மேஷன் வேறு நாலேஜ் வேறு அப்படிங்கிறாங்க ஆமாங்க இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது வேறிங்க நாலேஜுங்கிறது வேறிங்க இன்ஃபர்மேஷன்னா எனது புள்ளி விவரம் நாலேஜ்னா அறிவு தகவல் தகவல் வேறு அறிவு வேறிங்க இப்போது இப்போ இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளும் காலேஜில் படிக்கிற குழந்தைகளும் ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தையும் ஏன் பெரிய பட்டம் பெற்ற பெரிய டீச்சர் கூட இங்கே எல்லாத்துக்குமே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுது அதாவது நிறைய விஷயங்கள் தெரியுதே தவிர அறிவு இல்லைங்க அறிவுங்கிறது வேறு தகவலுங்கிறது வேறிங்க அதனால் தக தகவல்களை சொல்லிக் கொடுப்பதை விட்டு விட்டு அறிவை ஞானத்தை புகுத்துங்கள் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாங்க இது ரெண்டுக்கும் எப்போ ஒரு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருச்சோ பெற்றோரோட குழந்தைய ஒழுங்காக வளர்த்த முடியுங்க டீச்சர் இது தெரிஞ்சாதாங்க டீச்சர் தெரிலன்னா தயவு செய்து வேலையை ரிசீன் பண்ணிடுங்க நீங்கள் டீச்சரே கிடையாது இன்ஃபர்மேஷன் வேறு நாலேஜ் வேறு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க குழந்தைகளுக்கு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியாது ஆனால் கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க ஆங்கிலத்தில் learning is space but children should be able to learn they should have space safe space where they can learn ana teach pandren teach pandren endra perla namu vandu nariya interfere pannum kolandiyude own development la nariya interfere we cannot teach give space to learning abdingranga arumiyana kolgeinga ஒரு குழந்தைய அந்த குழந்தை கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை மட்டும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுவே கற்றுக்கும் அப்படிங்கிறாங்க உதாரணமாக ஒரு குழந்தைகிட்ட போய் இது ஃபுட்பாலு நீ வா இப்போ விளையாடுன்னு சொன்னால் அதுக்கு மூடு இல்லாதப்போ கூப்பிட்டிங்கன்னா வராது இதுதான் ஃபுட்பாலு காலில் உதச்சி உதச்சி விளையாடணுன்னு அந்த பந்தங்கை வச்சுட்டு போக சொல்கிறாங்க அந்த குழந்தையே எடுத்து விளையாடும் அதுக்கு எப்போ மூடு வருதோ அது விளையாடும் அப்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே எல்லா விதமான ஓவியம் வரைகிறதுக்கு இடம் இருக்குது செஸ் விளாட்ற இருக்கு செஸ் போர்டு இருக்கு இந்த மாதிரி விவசாயம்னு எல்லாமே இருக்குதுங்க அப்பப்போ அந்த குழந்தைக்கு எது விருப்பம் இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்டை அதை கற்றுக்கும் பொழுது ரொம்ப அருமையாக திறமையாக கற்றுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் குழந்தைகள் விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கிளாஸ் நடத்துங்க டீச்சர் விருப்பத்துக்கு கிளாஸ் நடத்தாதீங்க அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய கொள்கை அதாவது டீச்சர் பின்னால் குழந்த வராமல் குழந்த பின்னால் டீச்சர் போங்க நீங்கள் பத்து வருஷத்தில் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயத்தை பத்தே மாதத்தில் சொல்லிக் கொடுத்துடலான்னு சொல்கிறாங்க அருமையான திட்டங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குழந்தைகளை பொருளாக பார்க்காதீர்கள் மனிதனாக பாருங்கள்னு சொல்கிறாங்க அதாவது குழந்தைகளை ஆப்ஜெக்டாக ட்ரீட் பண்ணாமல் அதாவது ஹியூமனாக பாருங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு தமிழில் இப்படி சொன்னால் தான் முடியும் அதாவது இப்போ இருக்கிற எல்லா குழந்தைகள் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குழந்தைகளை வந்து ஒரு பொருளாக பார்க்குறாங்க அப்போ அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது படிச்சுட்டு வெளியே வந்து உலகத்தை இருக்கிற எல்லா மனுஷனையும் குழந்தை குழந்தையாக அதாவது மனுஷனாக பார்க்காம பொருளாக பார்க்குது இதனால தாங்க எல்லா குழப்பத்துக்கு காரணம் அது சுயநலவாதியாக தெரியுது ஒரு பொதுநல தன்மையே இல்லை மனிதாபிமானம் இல்லை ஏன் ஏன்னா ஸ்கூலில் குழந்தைகளை ஒரு மனுஷனாகவே மதிக்கலைங்கும் பொழுது அது எப்படி வெளியே வந்து ஊர் மக்களை எல்லாம் மனுஷனாக மதிக்கும் அதனால் குழந்தைகளை ஒரு மனிதனாக பாருங்கள் அந்த குழந்தை படிச்சுட்டு வந்து ஊர் உலகத்தில் பாசத்தோடு அன்போடு சமாதானத்தோடு வாழும் அப்படிங்கிறாங்க அருமையான திட்டங்க இன்னொரு விஷயத்த குழந்தைகள் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க குழந்தைகளை டு நாட் கண்ட்ரோல் அதர்ஸ் டூ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது மற்றவங்களை கட்டுப்படுத்துவதை விட்டு விட்டு உங்களை நீங்களே கட்டுப்படுத்துங்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எப்போவுமே மற்றவங்களை திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறேங்க 
ஆனால் நம்மளை பற்றி யாருமே திட்டிக்கிறதே இல்லை உண்மையிலே சொல்ல போனால் மற்றவங்களை குறை சொல்கிறத விட்டுட்டு நம்மளை பற்றி குறை கண்டுபிடிச்சி நம்மளே சரி பண்ணால் நாம் நல்லா மேலே போயிடலாங்க இந்த பள்ளியில் அதை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அவங்கவுங்கள செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத ரொம்ப அருமையாக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க சந்தோஷமாக இருங்கள் அடுத்தவர்களை துன்பப்படுத்தாதீர்கள் பி ஹாப்பி டு நாட் டிஸ்டர்ப் அதர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பள்ளியில் குழந்தைகள் அவங்கவுங்க சந்தோஷமாக என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மற்றவங்களை அதை வந்து புண்படுத்தாத அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லிக் கொடுக்குறனால இங்கே இருக்கிற குழந்தைகள் தானும் சந்தோஷமாக இருக்குது மற்றவங்களையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்குதுங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க டெக்னிக்கல் இன்டெலிஜெண்ட்டை விட எமோஷனல் இன்டெலிஜெண்ட்டு சிறந்தது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது புத்திசாலித்தனமான அறிவை விட உணர்ச்சி வசப்பட்டு உணர்ச்சி வச உணர்ச்சி பூர்வமான அறிவே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க உதாரணத்துக்கு நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கிட்டு வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசுறத விட ஒன்று செஞ்சா ஒன்று பேசினா அதனால் விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுக்குறாங்க உதாரணத்துக்கு நாலு போலீஸும் நல்லா இருந்த ஒன்று ஒரு படம் வந்துச்சு அதை முதல்ல போய் பாருங்கள் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் இதன் விளைவு கடைசியில் எங்கே போய் முடியுது அப்படிங்கிறத அந்த படத்தில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக என்னோடய வாழ்க்கையிலையும் நானும் முதல்ல எல்லாம் அப்படிதாங்க ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சால் உடனே யூடியூப்பில் பேசிடுவேன் நான் பாட்டுக்கு பேசிகிட்டே இருந்தேன் ஆனால் அப்புறம் தாங்க யோசித்தேன் தெரிஞ்ச விஷயத்தையெல்லாம் சொல்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அதை கேட்குறவோட மனநிலைமை என்னங்கிறத எனக்கு முதல்ல தெரியாமல் இருந்ததுங்க இப்போல்லாம் என்ன பண்ணிவிட்டேன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ நான் பேசுறதுக்கு முன்னால் இதை பேசுகிறனால இதை கேட்குறவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் கொஞ்சம் நிறையா விஷயங்களை மாற்றிருக்கேங்க முதல்ல தெரியாமல் பண்ணிட்டேங்க அப்போது விளைவுகள் நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்கும் ஏற்படுற விளைவுகள் எப்படி இருக்குங்கிறத முதல்லே சொல்லிக் கொடுக்குறனால இங்கே இருக்கிற குழந்தைகள் ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னா அதை ஆயிரம் வகையில் யோசிச்சு செய்யலாமா வேண்டாம்ங்கிறத யோசிச்சு செய்யுதுங்க இது ரொம்ப அருமையான திட்டமாக இருக்குது இப்படி இந்த குழந்தைகளுக்கு ஞானத்தையும் சுதந்திரத்தையும் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த புவிதம் அப்படிங்கிற இந்த சின்ன பள்ளிக்கூடத்தில் ஆரம்பத்தில் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் எக்ஸாமே கிடையாதுங்களாமா டெஸ்ட்டே கிடையாதாமா ஆனால் கொஞ்சம் குழந்தைகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்த ஒன்று அதை இருக்காங்களே கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் நல்ல விஷயத்தை எங்கேயும் விட மாட்டாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்து என்னங்க பர்மிஷன் வாங்கலைங்களா அப்படி இப்படியும் கேட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க ஒரு சாதாரண பள்ளிக்கூடத்துக்கான பர்மிஷன்லாம் வாங்கி புவிதம் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்னு ஒன்று ஆரம்பித்து புவிதம் நர்சரி அண்டு ப்ரைமரி ஸ்கூல் அப்படின்னு ஆரம்பித்து கவர்மெண்ட்டு சட்டத்திட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றி இப்போல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் இவங்க பரிட்சை நடத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறாங்க அதனால் இவங்க இப்போ பரிட்சை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆரம்பத்தில் பரிட்சையெல்லாம் வைக்கலீங்களாமாங்க இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்காக ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் அதிகாரிகள் வந்து கேட்குறனால பரிட்சை வைக்கிறாங்களாமா அதுவும் என்ன சொல்கிறாங்க எங்கள் குழந்தையெல்லாம் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற பாடத்தையெல்லாம் பார்த்தே நல்லா படித்து பாஸ் ஆகிரும் அப்படிங்கிறாங்க ஆமாங்க மற்ற ஸ்கூலில் எல்லாம் வருஷம் ஃபுல்லாக படித்து ஃபெயில் ஆகிற அந்த மாதிரி பள்ளிக்கூடத்தை விட எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற அந்த பாடத்திட்டத்தை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு பத்து நாள் தாங்க எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க எங்கள் குழந்தையெல்லாம் சொன்னால் உடனே போய் அப்படியே எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு போய் எழுதிட்டு வந்துடுங்க எங்கள் குழந்தை ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணால் போதும் பெரிய பெரிய மார்க்கெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் அதுவும் கவர்மெண்ட்டுக்காக அப்படிங்கிறாங்க என்ன ஒரு அருமையான திட்டம் முதல்ல எல்லாம் எக்ஸாம் பேப்பர்லாம் வந்து இவங்களே சரி கரெக்ட் பண்ணிக்கலாமாம்மா மார்க் போட்டுக்கலாமா அந்த மாதிரி இருந்தனால இவங்க கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ வேறு வழி இல்லாமல் இதை வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு தான் அனுப்பணும் வேறு ஸ்கூலுக்குன்னு சொல்லிட்டாங்களாமா அதனால் இப்போது அனுப்பிச்சிட்ருக்குறாங்க இருந்தாலும் எக்ஸாமே இல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற அரசு இந்த மெக்காலன் அப்படிங்கிற அந்த எவனோ ஒருத்தன் சொன்ன திட்டத்தை அமல்படுத்துறக்காக கஷ்டப்பட்டு நல்ல க ஸ்கூலையெல்லாம் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்திட்டு இருக்குது இது நாம் எல்லாம் சேர்ந்து போராடி ஒன்றும் பண்ண முடியாது மாற்றணும் இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் இனிமேல் தயவு செய்து போராட்டம் நடத்தாதீங்க போராட்டம் நடத்துறது யார் தெரியுமா கோழைகள் மாற்றணும் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியாது அட் எனி காஸ்ட் நம்ம இந்த கீ இந்த ஆடியோவை கேட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் எல்லாரும் முயற்சி பண்ணணும் சும்மா நான் ஒருத்த மட்டுமே பேசிகிட்டு இருந்தால் ஆகாது செஞ்சாகாது எல்லாரும் முயற்சி பண்ணுவோம் மாற்றுவங்க இது கூட
சமாதானம் சாந்தி இயற்கை இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கிட்ட ஒரு குழந்தையால் இந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்குற சிலபஸ் எல்லாம் அப்படி சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இப்போ கொஞ்சம் குழந்தைகள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற அந்த ஊர் நாகரகூடல் ஊருக்கு பக்கத்துலேருந்து நடந்து வர தூரத்தில் இருக்கிற வர குழந்தைகள் சில குழந்தைகள் அங்கேயே தங்கியிருக்கிறாங்க எல்லாருமே ஏழ்மையான குழந்தைகள் இவங்களுக்கு ஃபீஸ் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அப்பா அம்மாவுடைய சம்பளத்தில் ஒரு நாள் சம்பளத்தை ஒரு மாதம் ஃபீஸாக கொடுத்துடணுங்க உதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுரூபா சம்பாதிக்கிறாரு அப்படின்னா இங்க வந்து மாசம் பீஸ் ஐநூறுவா கொடுத்துடணும் பெற்றோருடைய ஒரு நாள் சம்பளமே இங்க ஒரு மாத பீஸ் இங்க அங்கே குழந்தைங்க தங்கிக்கிறாங்க சாப்பிட்றாங்க குளிக்கிறாங்க விவசாயம் பார்க்குறாங்க வீட்டில் அந்த பள்ளிக்கூடத்திலேயே பல்வேறு நல்ல விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால வெளியே எங்கேயும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கேயே இருக்கிறாங்க சில நேரங்களில் மற்ற ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயும் இவங்க காட்டுறாங்க ஒரு நாள் ஒரு அம்மா வந்து ஒரு குழந்தைய சேர்த்தாங்களாமா சேர்த்திட்டு நாலு மாதம் கழிச்சு வந்து சண்டை பிடிச்சாங்களாமா ஏங்க நாலு மாதமாக குழந்தை அனுப்புகிறாங்க ஒரு ஏபிசிடி கூட சொல்லிக் கொடுக்கலையே இதெல்லாம் ஒரு ஸ்கூலான்னு கேட்டாங்களாமா திட்டினாங்களாமா இந்த மீனாட்சி அம்மாவை இவங்க அந்த அம்மா உட்கார சொல்லி நீ குழந்தைய வந்து எத்தனை மாதத்தில் பெற்றுக்கிட்டேன்னு கேட்டிருக்காங்களாமா நான் பத்து மாதத்தில் பெற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னாங்களாமா இந்த அம்மா சொன்னாங்களாமா நீ ஒன்று பண்ணு அடுத்த தடவை நாளே மாதத்தில் ஒரு குழந்தைய பெற்றுட்டு வா நான் சீக்கிரமாக சொல்லித்தரேன்னு சொன்னாங்களாமா அதாவது பெற்றோர்கள் எப்பொழுதுமே தன் குழந்தைகளுக்கு சீக்கிரமாக கற்றுக்கணும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களே தவிர நல்ல விஷயங்களை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படணும் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய கனவு இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் மாடு இருக்குங்க குழந்தைகள்லாம் மாடுகளோட பழகிறாங்க தினமும் ஒவ்வொருத்தரும் தீனி போடணும் ஒவ்வொருத்தரும் பால் கறக்கணுங்கும் போது மாட்டை பற்றி ஆராய்ச்சி முடிஞ்சிருச்சு நாய் இருக்குது அதுக்கு ஒருத்தர் சாப்பாடு போடுறாங்க பூனை இருக்குது அதுக்கு பால் கொடுக்குறாங்க அங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது விளையாண்டுருக்குறாங்க இந்த குழந்தைகள் அங்கேயே சொந்தமாக செங்கல் தயாரிக்கிறாங்க செங்கல் தயாரிக்கிறாங்கன்னா எப்படின்னா இது இப்படி தான் செங்கல் தயாரிக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லைங்க அவங்களையே சொந்தமாக தயாரிக்க வைக்கிறது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க விதவிதமாக விதவிதமாக களிமண்ணில் புல்லை போட்டு ஒருத்த செய்கிறான் இன்னொரு பையன் களிமண்ணில் ஏதோ விதையை போட்டு செய்கிறான் இப்படி சில பேர் வந்து சுடுறாங்க சில பேர் வந்து வெயிலில் வைக்கிறாங்க இப்படி செங்கல் ஆராய்ச்சிங்க அதாவது இவங்க இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஏற்கனவே நம்ம சிஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா செங்கலை இப்படி தான் தயாரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு அதை சொல்லி கொடுக்காம அறக்குறையாக சொல்லி கொடுத்துட்டு ரிசர்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணுது அதது சொந்தமாக யோசிச்சு ஏதாவது செங்கலை செஞ்சு அது கற்றுக்குதுங்க ஓ இந்த மாதிரிலாம் செங்கல் செய்ய முடியாது இந்த மாதிரி செஞ்சால் அது உடஞ்சிரும் அப்படின்னு எல்லா செங்கலும் டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க எந்த செங்கல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்த முறை தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லிக் கொடுக்குறனால இப்படி சின்ன வயசுலேருந்தே ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாமல் நாம் அதை சொந்தமாக மாற்றி யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையை இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிக் கொடுக்குறனால ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது இந்த ஸ்கூலில் சூவெல்லாம் கிடையாது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த குளிர் பிரதேச க பிரதேசத்தில் மட்டும்தான் ஷூ எல்லாம் போட்டுட்டு போகணும் ஸ்கூலுக்கு சாதாரண வெயில் பிரதேசத்துலேயும் ஷூ போட்டு போகிறது எந்த விதத்தில் நியாயம்னு கேட்குறாங்க ஷூ போட்டு போகிறனால கால் அமுத்த போகிறனால குழந்தைக்கு ஆரோக்கியமும் கெட்டு போகுது மூளை வளர்ச்சி ஒழுங்காக இருக்காது நிம்மதியாகவே இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க அதனால் ஸ்கூலில் இந்த ஷூ போடுறது டை கட்டுறது பிடிக்காத ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து கஷ்டப்படுத்தி டைட்டாக போட வச்சு ஒரு ரூல்ஸ் பிரகாரம் வாழ வைக்கிறதே குழந்தைய கெடுக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க இவங்க அப்பா தாங்க இவங்களுக்கு எல்லாமே இவங்க அப்பா பல்வேறு நல்ல விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுத்தனாலதான் இந்த மீனாட்சி அம்மா இவ்வளவு பெரிய ஒரு நல்ல மனுஷியா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க அப்பா வீட்டுல ஒண்ணு பண்ணிருக்காருங்க இவங்க வந்து சின்ன வயசுல டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்களாமா அப்ப இவங்க அப்பா கேப்பாராமா ஏமா டிவி ரெண்டு மணி நேரமா பார்த்துட்டு இருந்தியே உனக்கு என்ன புரிஞ்சுது என்ன கத்துக்கிட்டேன்னு கேப்பாராமா இவங்க யோசிப்பாங்களாமா நம்ம ஒண்ணுமே கத்துக்கலையே அப்படின்ட்டு ஒண்ணுமே இல்லையா பாண்டு போயிருவாங்களாமா இப்படி தொடர்ந்து எப்பெல்லாம் டிவி பாக்குறாங்களோ அப்போ இந்த அப்பா வந்து நீ டிவி பார்த்தனால என்ன கத்துக்கிட்டேன்னு கேட்கும் பொழுது இந்த அம்மா ஆமா நம்ம ஒண்ணுமே கத்துக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு டிவி பாக்குறதே விட்டுட்டாங்களாமா யோசிச்சு பாருங்க அந்த அப்பா எவ்வளோ பெரிய ஞானியாக இருப்பார் ஒரு குழந்தைக்கு டிவி பார்க்காத சனியனே டிவி பார்க்காத அந்த அதை போய் ஏன் பார்க்குற அப்படின்னு திட்டுறதை விட்டுட்டு எவ்வளோ சின்ன ஒரு கேள்வி இவ்
சின்ன வயசுல இருந்து வெளியூருக்கெல்லாம் போகும்போது அப்பா அம்மாவோட போகும்போது இவங்களுடைய சர்ட்டு பேண்ட் இவங்களுடைய துணி எல்லாம் இவங்க தான் தூக்கிட்டு வரணுமாமா அப்பா அம்மா தூக்க மாட்டாங்களாமா அதே மாதிரி பாட்டி தாத்தாவுடைய நடக்க முடியாத பாட்டி தாத்தாவோட துணியையும் இவங்க தான் தூக்கணுமா இப்படி என்ன பண்ணிருக்காங்க சுமைகளை தூக்கி செல்வதற்கு பழகப்பட்டிருக்காங்க இவங்க கிட்ட என்னதான் பணம் இருந்தாலும் இவங்க நினைச்சாங்கன்னா ஒரு கூலிய வேலைக்கு வைக்க முடிஞ்சாலும் அது வைக்க கூடாது நமது சுமையை நாம தான் தூக்கணும்னு முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்பெல்லாம் வெளியூர் போறாங்களோ அப்பெல்லாம் சுமைகளை அதாவது அந்த லக்கேஜ் பேக் எல்லாம் சொந்தமா தூக்குறதுக்கு இவங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு அதே மாதிரி துணி துவைக்கிறதும் சின்ன வயசுல இருந்து இவங்க தான் துவைக்கணுமாமா இவங்க துவைச்சு தான் துணியெல்லாம் போட்டுக்கணுமாமா அப்படி சின்ன வயசுல இருந்து இவங்க அப்பா வந்து சொந்தமா துவைக்க வச்சிருக்காரு இதுல என்ன ஒரு வேடிக்கைனா இவங்க அம்மா ஊர்ல இருக்கும் பொழுது இந்த மீனாட்சி அம்மா என்ன பண்ணுவாங்களாமா அரை குறையா துவைச்சு துவைச்சு காய போட்டுருவாங்களாம் துவைச்சு துவைச்சு வச்சிருவாங்களாமா இவங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்களாமா அதை மறுபடியும் எடுத்து நல்லா துவைச்சு துவைச்சு காய போட்டுருந்தாங்களாமா ஒரு நாள் அவங்க அம்மா வெளியூர் போயிட்டாங்களாமா அப்போ இந்த மீனாட்சி அம்மா இருந்துட்டு நம்ம அம்மா இல்லையே நம்ம அறகுறையா துவைச்சோம்னா மறுபடியும் அம்மா இல்லாதனால நம்ம தான் அழுக்கு ட்ரெஸ்ஸை போகணும்னு சொல்லி உடனே நல்லா துவைச்சிருக்காங்க அன்னைக்கு தான் அவங்க அப்பா வந்து சொன்னாராமா ஏமா நீ துவைக்கிற கொஞ்சம் சேர்த்தி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அம்மாவுக்கு வேலை மிச்சம் தானே இத்தனை வருஷமா ஏன் அம்மாவை கஷ்டப்படுத்தினே சொல்லும் பொழுது அப்படியே மனசு வலிச்சுதுங்களாமாங்க அதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு வேலை கொடுக்காம இவங்க இவங்களே சொந்தமா ஒழுங்கா துவைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாமா ஒரு அப்பா எவ்வளவு பெரிய ஞானியா இருந்தா ஒரு ஞான குழந்தை உருவாக்கி இருப்பாரு இப்படிதாங்க பல வீடுகள்ல தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எதையுமே சொல்லி கொடுக்காம சொகுசா வளர்த்துறனால தாங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம போகுது இப்ப நான் சமீபத்துல ஒரு வீட்டுக்கு போனேன் அங்க ஒரு பதினஞ்சு வயசு ஒரு பொண்ணு நின்று இருந்துச்சு நான் கேட்டேன் ஏமா இந்த குழந்தைக்கு சமைக்க தெரியுமான்னு தெரியாதுன்னு நான் அந்த பொண்ணு சொல்லுது அவங்க அம்மாவும் சொல்றாங்க ஏன்னு கேட்டா அவங்க அம்மா சொல்றாங்க நான் வந்து அஞ்சு வயசுல இருந்து சமைச்சிட்டு இருக்கிறேங்க அஞ்சாவது படிக்கும் போதுன்னு சமைச்சிட்டு இருக்கிறேன் இப்பவும் சமைச்சிட்டு தான் இருக்கிறேன் வீட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் ஏன் பொண்ணு ஏன் கஷ்டப்படணும் எப்படியும் கல்யாணம் பண்ணி போனா அது வாழ்நாள் ஃபுல்லா சமைக்க தானே போகுது வாழ்நாள் ஃபுல்லா துவைக்க தானே போகுது அதுக்கு நான் ஏன் இப்பவே கஷ்டப்படுத்தணும் சொல்லி கல்யாணம் வரைக்கும் அதை எந்த வேலையும் செய்யாம நான் வச்சுக்க போறேன் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாங்க நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க இவ்வளவு சொகுசா வளர்த்தி விட்டா பாவம் அவங்க புருஷம் பாவம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவான்னு கொஞ்சமாவது யோசிக்கணுமா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க அப்போ நான் என்ன சொல்றேன் வீட்டுல இருக்கிற ஆணுக்கும் அந்த ஆண் பல பசங்களுக்கும் பெண் பசங்களுக்கும் எல்லாமே சொல்லி கொடுங்க சமையல் சொல்லி கொடுங்க ஆம்பளையா இருந்தா என்ன பொம்பளையா இருந்தா என்ன ஆம்பளை சமைக்கட்டுமே அப்போ அம்மாக்கள் அப்பாக்கள் என்ன பண்ணும் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு சமையல் சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் வீடு கழுவுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் துவைக்கிறது சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் எல்லா விஷயங்களையும் கார் துறைக்கிறதுல இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுங்க பட்டு வேலை வாங்காதீங்க தெரியாதுன்னு சொல்ல சொல்லாதீங்க நான் என்ன சொல்றேன் அதே பதினஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு அந்த பெண் குழந்தைக்கு எல்லா சமையலும் தெரியும் ஆனா நான் தாங்க செய்வேன் எப்பாவது நான் இல்லைன்னா அவ செய்வா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அங்க நல்லா இருந்திருக்குமா இல்லையா அதனால குழந்தைகளுக்கு தயவு செய்து பொறுப்புகளை கொடுங்கள் ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து பாருங்க அவங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் தப்பு தப்பாக தாங்க செய்வாங்க ஆனால் போக போக சரி பண்ணிக்குவாங்க ஆனால் இந்த பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் செஞ்சால் தப்பாக செய்வாங்க அப்படிங்கிறக்காகவே பல பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு சரியான வேலையை கொடுக்கறதில்ல வீட்டு வேலையை கூட கொடுக்கறதில்ல இல்லை சொல்லி கொடுக்கறது இல்லைங்க இது கொஞ்சம் மாறணுங்க இந்த புவிதம் பள்ளிக்கூடம் எப்படி தெரியுமா இருந்துச்சு கோள வடிவில் டூம் மாறி இருந்துச்சுங்க ஒரு இடத்துல நின்று பேசுனா எல்லா இடத்துலையும் கேட்குது இது இந்த இவங்க நடத்துகிற அந்த பள்ளிக்கூடமே தியான அறைங்க எக்கோ வருது அதாவது எதிரொலி கேட்குற மாதிரி ஒரு அறை அங்கே தான் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்கூலில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ரூல்ஸு நோட்டீஸ் போர்டில் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க எப்படி இருக்கணும் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படி எல்லாமே எழுதி வச்சுருக்காங்க அதை படிக்கும் பொழுதே புரியுதுங்க இந்த குழந்தைகள் எப்படி இருக்குன்னு இதில் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் மினிஸ்டர் போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் சூப்பர் அதாவது ஒரு சின்ன பையன் இருக்கா அவன் தான் வந்து விவசாயத்துறை மினிஸ்டராமா இந்த அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நடக்கிற எல்லா விவசாயத்துக்கும் அவன் தான் தலைவன் இன்னொருத்து ஒரு பொண்ணு இருக்குது அது வந்து சுகாதாரத்துறை மினிஸ்டராமா கேட்கும் போதே நான் சொல்றேன் இந்த இடத்த பெருக்குமா அப்படின்னா அதை சுகாதாரத்துறை மினிஸ்டர் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க யாருன்னு கேட்ட ஒரு மினிஸ்டர் இருக்கிறாரு அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அரசியலுங்க மினிஸ்டர் போஸ்ட் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அவங்க என்ன பண்றாங்
வேற வழியே இல்ல எல்லா வழிகளையும் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சி கெஞ்சி எதுவுமே முடியலன்னா கடைசியா பட்டாசு கிளப்பிடுவாங்களாமா அடி கொடுப்பாங்களாமா ஆனாலும் ஒரு அன்பா அடிக்கிறதுங்க அதாவது பொதுவா அடிக்கவே மாட்டாங்களாமா எப்போ ஒரு தடவை யாருக்காவது அடி ஒழுகுமாமா ஸோ அந்த அளவுக்கு குழந்தை அடிக்காமையே நடத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய முக்கியமான கொள்கையா இருக்குது மறுபடியும் சொல்றேங்க இந்த ஸ்கூல்ல பாடமே நடத்துறது இல்லைங்க பாடத்தை கதைகளாக மாற்றி நடத்துகிறார்கள் அதை கேட்கும் பொழுது குழந்தை ஆசையா கேட்குதுங்க இங்க இருக்கிற சின்ன சின்ன குழந்தைகளும் அழகா தமிழ் பேசுது அருமையா இங்கிலீஷ் பேசுதுங்க ரெண்டுமே பேசுது இந்த ரெண்டு மொழியும் அழகா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த அம்மா மீனாட்சி அம்மா என்ன கேட்குறாங்கன்னா எதுக்கு சப்ஜெக்ட்டுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஸ்கூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் கணக்கு மேக்ஸு சயின்ஸு அறிவியல் வரலாறு புவியல் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபின்னு ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்ட் வச்சுருப்பாங்க அவனுக்கு நூறு மார்க் போட்டு ஐநூறு மார்க்னு வைப்பாங்க இது ஏன்னு கேட்குறாங்க அதாவது இப்படி பிரிக்கவே கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை என்ன சொல்கிறாங்க சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாமே கலந்து நடத்தணும் அதாவது எதுவுமே ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக பார்க்குறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அஞ்சு விஷயம் மட்டும் இல்லை ஆயிரம் விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ஆயிரம் விஷயத்தையும் கற்றுக்கிறக்கான ஒரு களமாக இருக்க வேண்டுமே பள்ளிக்கூடமே தவிர ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறாங்க அதனால் இவங்க பல்வேறு விஷயங்களையும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அங்கே இருக்கிற குழந்தைகள் விதைகளை ஆராய்ச்சி செய்கிறாங்க விதைகளாம் எடுத்து அடிக்க வைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு விதையை பார்த்தோன்னே இது இந்த விதைன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கே அவமானமாக இருக்குது எனக்கே விதையெல்லாம் தெரியாது சத்தியமாக சொல்கிறாங்க எனக்கு இப்போ கூட எனக்கு விவசாயம் தெரியாதுங்க அங்கே போய் பார்த்தா கண்ணில் தண்ணி வருது சின்ன குழந்தைங்க விவசாயம் பண்ணுறாங்க எனக்கு இன்னும் பண்ண தெரியல அவமானமாக இருக்குது அசிங்கமாக இருக்குது அங்கே இருக்கிற குழந்தைகள் சமைக்கிறாங்க எனக்கு சமையல் தெரியும் பட் அந்த குழந்தைகள் பண்ணுற மாதிரி சமைக்க முடியல அங்கே இருக்கிற குழந்தைகள் இயற்கையாக ஒரு பேப்பர்லாம் வச்சு பொம்மை செய்கிறாங்க தறி நெய்கிறாங்க நான் தறியை பார்த்து தான் இருக்கிறேன் நெஞ்சதெல்லாம் கிடையாது அப்புறம் இயற்கையான சாயத்தை செய்கிறாங்க இப்படி வரைகிறாங்கன்னு எல்லா எல்லா திறமையும் இருக்குங்க எல்லா குழந்தைக்கு கராத்தா கற்றுக்கிறாங்க பார்க்குறக்க பிரமிப்பாக இருக்குது சின்ன குழந்தைக்கு தான் அவ்வளோ விஷயத்த கற்றுக்கிறாங்க அதே சமயத்தில் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நேரடியாக ஒருத்தரை பற்றி பேசலாம் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஒருத்தரை பற்றி அந்த பக்கமாக போய் முது முதுக்கு பின்னால் அவன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லாதீங்க எது சொல்கிறதா இருந்தாலும் நேரடியாக மூஞ்சிக்கு நேராக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை எப்படி நாசுக்காக சொல்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு முக்கியமான விஷயங்க அதாவது நாம் எப்பொழுதுமே நமது பார்வையிலேயே உலகத்தை பார்க்குறமே தவிர மற்றவங்க பார்வையில் பார்க்குறதே இல்லைங்க ஒரு விஷயத்த பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் எப்படி பார்க்குறோங்கிறத மட்டுமே யோசிக்கிறோமே தவிர என்னைக்காவது குழந்தைகள் அந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குதுன்னு நாம் இது வரைக்கும் யோசிச்சு பார்த்ததே இல்லைங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் காக்கா முட்டை அப்படிங்கிற ஒரு படங்க அதை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் கேளுங்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் காக்கா முட்டைன்னு ஒரு படங்க இந்த படத்தை இந்த புவிதம் அப்படிங்கிற அந்த பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு காமிச்சிருக்கிறாங்க காமிச்சு முடித்தோன்னே எல்லாத்துக்கிட்டேயும் ஒரு பேப்பர் கொடுத்து எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த படத்து மூலிமா உனக்கு என்ன புரிஞ்சுது இந்த படத்தில் என்ன உனக்கு பிடிச்சிது பிடிக்கல கருத்து அப்படின்னு எழுத சொல்லியிருக்காங்க அது எல்லா குழந்தைகளும் எழுதியிருக்குது அதை நீங்கள் ஒரு வேலை படித்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையே மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படுங்க நாம் எப்பவுமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வச்சு ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு இது இப்படி தான் முடிவு பண்ணுறோம் இதுலேருந்து என்ன புரியுதுன்னா அந்தந்த குழந்தை அந்தந்த விஷயத்தை வேறொரு கோணத்தில் பார்க்கிறது அப்படிங்கிறத அந்த காக்கா மூட்டை படத்தை பார்த்த குழந்தைகள் எழுதின அந்த பேப்பரை எல்லாம் முழுசாக படித்து முடித்தாதாங்க புரியும் அது அங்கங்கே ஒட்டி வச்சுருந்தாங்க இது வந்து என்னுடைய கருத்து நாங்கள் போய் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு புரிஞ்சுது அதாவது ஒரு குழந்த வந்து இனிமேல் நான் காக்கா மூட்டையை பார்த்தா எடுத்து குடிப்பேன் அது குடிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிச்சுன்னு எழுதியிருக்கு இன்னொரு குழந்த பணம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து நிலக்கரியை திருடுறத பார்த்தேன் பிடிச்சிருக்குன்னு எழுதியிருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் இனிமேல் அது வந்து திருடுறது தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சினிமா என்பதும் ஊடகங்கள் அப்படி அப்படிங்கிறதும் கார்ட்டூன் இதெல்லாம் வந்து நல்லது இல்லைங்கிறத நான் சொல்கிறேங்க பெரியவங்க நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விதம் வேற குழந்தைகள் அது பார்த்துட்டு அது புரிஞ்சுக்கிற விதம் வேற இந்த மாதிரி தான் இந்த ஊரை கெடுக்கிற இலுநாட்டிகள் அப்படிங்கிற பதிமூணு குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆறாயிரம் பேரான பதிமூணு எண்ணெய் சேர்ந்த ஆறு 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 எண்ணுக்கு சொந்தக்காரராக இல்லை சீக்கிரட் இலுநாட்டி என சீக்கிரட் சொசைட்டி எனப்படும் இலுநாட்டிகள் என்ன பண்ணுறானுங்க சினிமா படத்தின் மூலியமாகவும் கார்ட்டூன்
சோ அப்போ பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் அந்த கல்வி நிறுவனங்களை நடத்தி வந்திருக்கும் முதலாளிகளும் இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நடத்தினாதாங்க அந்த குழந்தைக்கு நல்ல பாடத்தை கொடுக்க முடியும் சும்மா எவனோ கொடுத்த சிலபஸ் உட்காந்துட்டு வாங்க வாங்கன்னு ஒப்பிச்சுட்டு போறதுக்கு எதுக்குங்க பள்ளிக்கூடம் நம்ம இந்தியாவில் அருமையான கல்வி சிஸ்டம் இருந்துச்சுங்க அதை கெடுத்து வச்சுருக்கானுங்க இதுக்கு கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற பேரில் அதிகாரிகளும் சேர்ந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதனால் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்தோன்னா அதுகிட்ட கேளுங்க என்ன புரிஞ்சிருச்சுன்னு அது வேற மாதிரி சொல்லணும் ஆச்சரியமா இருக்கும் ஐயோ நம்ம இந்த மாதிரி நினைச்சு சொல்லி கொடுத்தோமே அது வேற மாதிரி புரிஞ்சிருச்சேன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாத்தான மாத்தி பாடம் நடத்த முடியும் அப்போ ஒவ்வொரு பாடம் நடத்தி முடிச்சோன்னே அந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம கேட்கணும் உனக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னு அது சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் முடிவு பண்ணணும் ஓ இந்த மாதிரி பாடம் நடத்தினா இந்த மாதிரி புரியுமான்னு நம்ம வாட்டுக்கு நடத்திக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தோம்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்குன்னு கேட்கறதே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம் அமல்படுத்தும் பொழுது நம்ம குழந்தைக்கு நல்ல கல்வியை கொடுக்க முடியுங்க அதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் என்ன பண்ணேன் பானு வீட்டு கல்வி முறைன்னு புதுசாக ஒரு முறையை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறேங்க என் பேர் பாஸ்கர் ஹீலர் பாஸ்கர் எந்த ஒரு வியாதி இருந்தாலும் மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் எப்படி சரி பண்ணலான்னு அனாட்டமிக் தெரப்பின்னு செவி வழி தொடு சிகிச்சைன்னு நிறையா விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மனதை எப்படி ஒழுங்கா நிம்மதியாக வச்சுக்கிறதுன்னு மனதின் மனம்ங்கிற டைட்டிலில் பேசியிருக்கிறேங்க உலக அரசியல்னு ஒரு எட்டு மணி நேரம் பேசியிருக்கேன் பீசோ மாஸ்டர்னு அந்த வகையில் இப்படி இருக்கிற கல்வித்துறையை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கல்வி முறை தான் பானு வீட்டு கல்வி முறைன்னு பேருங்க இது சம்பந்தமாக நான் ரெண்டு மணி நேரம் பேசியிருக்கேன் இது யூடியூப்பில் கேளுங்க பானு வீட்டு கல்வி முறை பை ஈலர் பாஸ்கர்னு போட்டிங்கன்னா வரும் அந்த கல்வி முறையில் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்னா நான் ஒன்றும் இன்னும் முழுசாக உருவாக்கல ஒரு ஆராய்ச்சியில் இறங்கியிருக்கோம் வர ஒன்றாம் தேதி ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்னைக்கு நாம் அந்த கல்வி முறையை மக்களுக்கு இலவசமாக ஹார்ட் டிஸ்க் மூலமாக கொடுக்க போகிறோம் யாரெல்லாம் வேணுமோ வந்து இலவசமாக காப்பி போட்டுக்கலாம் அதுக்குள்ளே எல்லா சிலபஸும் இருக்குங்க அவங்கவுங்க இனிமேல் போய் வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு முதல் பன்னெண்டு வருஷத்தில் எந்த ஒரு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாமல் நமக்கு நாமே கல்வி முறை அப்படின்னு நாம் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அது சம்பந்தமாக பல வருடமான பல்வேறு பள்ளிகளுக்கு பல்வேறு அறிஞர்களை ஞானிகளை பெரிய பெரிய கல்வித்துறையில் ஆர்வம் கொண்டவங்களை நான் பார்த்து ஊர் ஊராக சுற்றி பல நாடுகளுக்கு போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்குங்க அந்த விதத்தில் தான் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று நாம் என்ன பண்ணால் ஒரு கூட்டத்தை ஒன்று வச்சோம் அந்த கூட்டம் நமது கோயம்புத்தூரில் கோவைப்புதூரில் நிஸ்டை அப்படிங்கிற என்னுடைய சென்டர் நடந்துச்சுங்க முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஒன்றாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அதுக்கு ஒரு நூறு பேர் வந்திருந்தாங்க பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு ஊர்களில் சேர்ந்த நல்ல உள்ளங்கள் வந்திருந்தாங்க நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்த ஒரு முடிவெடுத்தோம் அதாவது இந்த பானு வீட்டு கல்வி முறைங்கிறது நான் உருவாக்குற திட்டம் இல்லை உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் சொந்தமாக யோசித்து உங்கள் குழந்தைய எப்படி வளர்த்தணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த திட்டத்தை என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அதையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து அதில் நல்லது கெட்டதெல்லாம் பிரித்து ஒரு கல்வி முறையை உருவாக்கி உலக மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நமது நோக்கம் இது வந்து அந்த முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி கூட்டத்தில் ஒரு நிறையா பேர் வந்தாங்க நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க அந்த வீடியோவையும் இப்போ கூடி சீக்கிரம் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிடுவோம் நீங்கள்லாம் அதை பார்க்கலாம் அந்த கூட்டத்துக்கு வராதவங்களுக்கு அந்த கூட்டத்தில் ஒரு நாற்பத்தோரு பாயிண்ட் எழுதணுங்க அந்த பாயிண்ட்டையும் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் அதை கூப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருவோம் உட்காந்து படிக்கலாம் இந்த பானு வீட்டு கல்வி முறை அப்படிங்கிற திட்டத்துக்காக தான் நான் பல்வேறு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு இருந்தேன் அப்போது நான் பார்த்த இந்த பள்ளிக்கூடம் புவிதம் என்னோடய மனதில் இருந்த கனவு பள்ளிக்கூடம் அப்படிங்கிறனால அதை பற்றி நான் நிறையா பேசுகிறேங்க அதாவது நான் ஒரு வேலை கஷ்டப்பட்டு ஐம்பது வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு பள்ளிக்கூடம் வச்சுருந்தா இந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்பேன் ஸோ அப்போ ஏற்கனவே ஒரு அம்மா நடத்திட்டு இருக்கிறனால அந்த அம்மா அவனை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் போங்க பாருங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க அந்த மாதிரி குழந்தைய வளங்க அவ்வளோதான் இது சம்பந்தமாக பாவனை வீட்டு கல்வி முறை சம்பந்தமான விளக்கங்கள் வேணும்னா நான் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க ப்ளஸ் பிளஸ் நைன் ஒன் எயிட் டபுள் டூ ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் செவன் ஒன் டூ ஜீரோ அடுத்த நம்பரு பிளஸ் நைன் ஒன் எயிட் டபுள் டூ ஜீரோ
உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லப்படும் இல்லைன்னா நீங்கள் செல்ஃப் எஜுகேஷன் அட் ஹோம் செல்ஃப் எஜுகேஷன் அட் ஹோம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற இமெயிலுக்கு நீங்கள் கேள்விகளை அனுப்பலாம் பதில் கிடைக்கும் எஸ்இஎல்எஃப் செல்ஃப் எஜுகேஷன் இடியு சிஏடி ஐஓஎன் ஏடி அட் ஹெச்ஓஎம்இ ஹோம் அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த பானு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துடைய நோக்கம் என்னென்னா உலகத்தில் இருக்கிற நல்ல கல்வியும் கெட்ட கல்வியும் மக்களுக்கு பிரித்து சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணி இனிமேல் குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கே அனுப்பாமல் பன்னெண்டு வயசுக்குள்ள ஐம்பது மொழிகளையும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா நல்லது கெட்டதையும் புரிய வச்சு ஒரு வீரியமான குழந்தைகளாக உலகத்தில் அனுப்பிச்சி வச்சு பல்வேறு நல்ல காரியம் செய்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கல்வி முறை இப்படி கடந்த கொஞ்ச நாளாக நான் வந்து ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடமாக போயிட்டு இருந்தேங்க அப்போது சென்னையில் பள்ளிக்கரணை அப்படிங்கிற ஊரில் வசித்து வந்துட்டுருக்கிற ஹெச்இஎல் டெக்னாலஜியில் சீனியர் ஆர்கிடெக்டாக வேலை செய்கிற செந்தில் மற்றும் லாவண்யா தம்பதிகளை பார்த்தேன் அவர் தான் எனக்கு இந்த புது புவிதத்தை பற்றி சொன்னார் அவர் ஏற்கனவே அங்கே போயிட்டு வந்திருந்தனால அவர் தான் எனக்கு முதல் முதல்ல புவிதம்னா என்னங்கிறத சொன்னார் சொல்லும் பொழுது ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துச்சு அதனால் நான் எனது மனைவி செந்தில் ஐயா அவர்கள் அவர்களது மனைவி லாவண்யா அவர்கள் மற்றும் திருச்செங்கோடு பக்கத்தில் பள்ளிபாளையத்தை சேர்ந்த லக்ஷ்மி அம்மா கற்பகம் இப்படி நாங்கள் ஒரு ஆறு பேர் கிளம்பி போனோங்க ஒரு நாள் போய் அந்த மீனாட்சி அம்மாவை பார்த்து அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து அங்கே இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப அருமையாக இருந்ததுங்க இந்த கல் ப இந்த பள்ளிக்கு பேர் புவிதம் பியுபிஐடிஹெச்ஏஎம் புவிதம் நர்சரி அண்டு ப்ரைமரி ஸ்கூல் முகவரி நல்லாம்பள்ளி பாப்பாரப்பட்டி ரோடு நாகர்கூடல் தமிழ்நாடு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தெட்டு சைபர் மூணு புவிதம் நர்சரி அண்டு ப்ரைமரி ஸ்கூல் நல்லாம்பள்ளி டு பாப்பா பாப்பாரப்பட்டி ரோடு நாகர்கூடல் தருமபுரி தமிழ்நாடு அறுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு எட்நூத்தி மூணு இவங்க வந்து புவிதம் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்னு வச்சுருக்குறாங்க அதன் மூலியமாக இந்த பள்ளி நடத்தி வராங்க வெப்சைட் இருக்கு புவிதம் பியுபிஐடிஹெச்ஏஎம் டாட் இன் இமெயில் இருக்கு புவிதம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பியுபிஐடிஹெச்ஏஎம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மீனாட்சி அம்மாளுடைய நம்பர் இருக்கு ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி ஒன்று எண்பத்தி நாலு தமிழில் சொல்கிறேன் நைன் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் நைன் ஒன் எயிட் ஃபோர் இன்னொரு நம்பர் அந்த அம்மாவுக்கு இருக்குது ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு ஜீரோ ஜீரோ நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்று ஒன்று எழுபத்தி ஆறு ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் நைன் டபுள் ஒன் செவன் சிக்ஸ் இந்த நம்பரில் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் அவங்கள போய் பார்க்கலாம் இது வந்து தருமபுரியிலேருந்து சேலம் போகிற வழியில் பைபாஸ் ரோட்டில் தருமபுரியிலேருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் வந்தோம்னா சேலம் போகிற ரூட்டில் நல்லாம்பள்ளின்னு ஒரு ஊர் இருக்குங்க அந்த ஊரில் வலது பக்கமாக திரும்பணும் தருமபுரியிலேருந்து சேலம் போகிற வழியில் எட்டாவது கிலோமீட்டரில் நல்லாம்பள்ளின்னு ஊர் இருக்குது அதில் வலது பக்கமாக திரும்பணும்னா நல்லாம்பள்ளி பாப்பாரபாளையம் ரோட்டில் எட்டாவது கிலோமீட்டரில் நாகர்கூடல்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் போய் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்கூல் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க போகிறதுக்கு முன்னால் முடிஞ்சால் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு போங்க தயவு செய்து இந்த மீனாட்சி அம்மாள் நம்பரை நான் ஓப்பனாக கொடுத்தனால எல்லோரும் ஃபோன் செஞ்சு அவங்கள வேலையை செய்ய விடாமல் செஞ்சிடாதீங்க முதல்ல நான் பேசுகிற இந்த பேச்சை திரும்ப திரும்ப கேளுங்க ரெண்டாவது நான் ஏற்கனவே பானு வீட்டு கல்வி முறைன்னு பேசினேன் இரண்டு மணி நேரம் ஆடியோவை திரும்ப கேளுங்க மூணாவது முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஒன்றாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நாம் நடத்தின கூட்டத்தில் பேசின எல்லாத்துடைய பேச்சையும் உட்காந்து கேளுங்க அதுக்கப்புறமா புவிதம் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் அவங்க சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் முதல்ல படிங்க ஒரு நம்பரை கொடுத்தோன்னே எல்லாரும் கூப்பிட்டு பேசும் பொழுது அவங்களால இயங்க முடியாமல் போயிடுதுங்க எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் ஆனால் என் நம்பர் வாங்கணுன்னா எல்லோரும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுறது எல்லோரும் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறது எல்லோரும் மெயில் பண்ணால் என்னால் வேறு எந்த வேலையும் பார்க்க முடியல ஸோ என்னுடைய டிவிடியை புக்கெல்லாம் முழுசாக படித்து முடிச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இவங்களுடைய வெப்சைட் எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாமே பார்த்து முடிச்சுட்டு கடைசியாக ரொம்ப முக்கியமாக அவங்ககிட்ட பேசணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்து முக்கியமான விஷயம் இருந்தால் மட்டும் ஃபோன் பண்ணி குறைவாக பேசுங்க 
எடுத்தோன்னா நான் வந்து உங்கள் வீடியோ கேட்டேங்க பார்த்தங்கன்னு அரை மணி நேரம் நம்மளே பேசிகிட்டு இல்லாமல் அவங்க என்ன கேட்கணுமோ ஒரே வாரத்தில் அம்மா நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது வாழ்த்துக்கள் அதை நிறுத்திட்டு அவங்ககிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி கேட்டு பட்டுனு வச்சுருங்க அதாவது நலகாரிய மனநுடைய நேரங்கள் ரொம்ப பொண்ணானதுங்க அதை கொஞ்சம் பத்திரமாக பாதுகாக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பஸ்ஸு பிடிச்சி ஒரு ஐம்பது பேரோ இல்லை வேனை பிடிச்சி ஒரு பதினஞ்சு பேரோ குழந்தைகளெல்லாம் கூட்டிட்டு டீச்சர் குழந்த இந்த ஸ்கூல் வச்சுருக்கிறவங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் கிளம்பி போங்க போய் ஒரு நாள் அந்த பள்ளியில் இருந்து காலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இருந்து பாருங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதே பிடிக்காதுங்க உங்கள் குழந்தைகளும் போகாதுங்க இல்லையா அங்கே இடமெல்லாம் இருக்குது தங்கிறதுக்கு கெஸ்ட் ஹவுஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க தங்குங்க நிறைய பேர் போனீங்கன்னு இடம் இருக்காது கொஞ்சம் முதலே ஃபோன் பண்ணிட்டு போங்க அங்கே போய் நாலு நாள் தங்குங்க தங்கிட்டு அங்கே போகும்போது எங்களை தங்க வச்சாங்க சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்ததுங்க அதுக்காக எல்லாரும் போய் தங்கி தங்கி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா பாவம் அவங்க கா காசுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க போகிறவங்க கொஞ்சம் ஏதாவது கொடுத்துட்டு வாங்க இதே மாதிரி தான் விபாசனா ஒன்று ஒரு பத்து நாள் பயிற்சி இருக்குது எல்லாரும் போங்க இலவசங்கன்னு தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் ஊரில் இருக்கிற எல்லா விபாசனா சென்டர்லையும் நம்ம அனுப்பிச்சி நிறையா பேர் போயிட்டு யாருமே காசு கொடுக்கலையாமா என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நிறையா பேர் வந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க என்ன ஒன்றுமே கொடுக்காம போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க வர மனசு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சுங்க ஒரு இடத்துல இலவசமாக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறக்காக எல்லாரும் போயிட்டு போயிட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்க பணத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு யோசிக்கணும் இல்லையா அதனால் எங்கே போனாலும் இப்போது ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் மூவாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா ஃபீஸு ஒரு நாள் கிளாஸ்னு சொல்லும் பொழுது வேறு வழி இல்லாமல் கட்டிகிட்டு போகிறோமா பல அலு ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ளே போகிறதுக்கே ஐநூறுரூவா ஃபீஸு ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா ஃபீஸுன்னு கட்ட சொன்னால் கட்டிட்டு தானே டாக்டர் பார்க்குறோம் ஆனால் நல்ல காரியம் பண்ணுறவங்களை மட்டும் பார்த்துட்டு நல்லா சாப்பிட்டு தங்கிட்டு திரும்பி ஒன்றுமே கொடுக்காம வந்தீங்கன்னா பாவம் நாங்கள்லாம் என்னங்க பண்ணுவோம் அதனால் நல்ல காரியம் பண்ணுறவங்களை பார்க்க போகும்போது அவங்க கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு போங்க அவ்வளோதான் சொல்லுவேங்க அதனால் குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு போய் நாலு நாள் தங்கிட்டு வாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது டொனேஷன் கிஷன் கொடுத்துட்டு வாங்க பாவம் அவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க நம்மளும் நல்ல விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்ககிட்ட இருந்து அந்த அறிவை வாங்கிக்கிங்க அதாவது நான் வந்து மருத்துவ சம்மந்தமாக நிறையா பேசியிருக்கிறேங்க ஸோ அதில் ஊறி இருக்கிறேன் பட் கல்வியில் ஊர்லிங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் கை காட்டுறேங்க நான் என்னென்னமெல்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தனோ ஒரு அம்மா அந்த மாதிரி வாழ்கிறாங்க பார்க்கும்போது கண்ணில் தண்ணி வருது ஆனந்தமாக இருக்குது ஆனந்த கண்ணீர் அவங்கள போய் பாருங்கள் இந்த அவர் அம்மாவை மட்டும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பேச வச்சிட்டோம்னா இந்த அம்மா இவ்வளோ வருஷம் கஷ்டப்பட்டதை உலக மக்களுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா நாம் இனிமேல் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கலாங்க இந்த அம்மாட்ட போய் எல்லாரும் கற்றுக்கிட்டு அதே மாதிரி ஸ்கூல் ஆரம்பிங்க ஏன்னா இந்த அம்மாவே எல்லா நேரத்துலையும் ஸ்கூல் நடத்த முடியாது அவங்க அவங்க நல்ல காரியம் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் ஊரில் ஒவ்வொரு தெருவுலையும் இந்த மாதிரி பல பள்ளிகளை நாம் உருவாக்கி நம்ம நடத்துவோங்க குழந்தைங்க சொல்லிக் கொடுக்கலாங்க ஸோ டீச்சர்லாம் போய் கற்றுக்கிட்டு இனிமேல் உங்கள் குழந்தைக்கு வேறு மாதிரி சொல்லிக் கொடுங்க குழந்தைகளே நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்து உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தை மாற்றுங்க இது தாங்க கனவு பள்ளிக்கூடம் அதுக்கப்புறமா இவங்ககிட்ட கேட்டேன் இப்படி ஸ்கூல் பதினஞ்சு வருஷமாக நடத்திட்டு வரீங்களே ஃபினான்ஸுக்கு பணத்துக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு அவங்க சொன்னாங்க பல்வேறு நல்ல உள்ளங்கள் வந்து பார்த்துட்டு நன்கொடையாக கொடுத்துட்ருக்காங்க அது மூலியமாக நடத்திட்டுருக்கேன்னு சொன்னாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பல பேரண்ட்ஸ் வராங்களாமா வந்துட்டு இந்த ஸ்கூல் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்கு என் குழந்தைங்க இங்கே வந்து படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்களாமா இவங்களும் சரின்னு சொல்கிறாங்களாமா ஆனால் இது வரைக்கும் யாருமே விட்டுட்டு போகலேங்கிறாங்க ஏன்னா வர்றவங்கள்லாம் நல்லா பணக்கார வீட்டு பசங்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஆடு மாடு மேய்க்கிற கூலி வேலை செய்கிற ரொம்ப புவர் ஃபேமிலியில் இருக்கிற வசதி இல்லாத குழந்தைங்க வர்றவங்க எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்களாமா என்னோட குழந்தைங்க உங்ககிட்ட அனுப்புறதுக்கு நாங்கள் தயாருங்க ஆனால் இந்த குழந்தையோடு சேர்த்து படிக்க வைக்காதீங்க நான் வேணா எவ்வளோ லட்சம் எவ்வளோ கோடி வேணால் கொடுக்குறேன் எங்கள் குழந்தைகளுக்கு தனியாக ஒரு பில்டிங் கட்டி தனியாக டீச்சர் போட்டு தனியாக சொல்லிக் கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்களாமா இதை வந்து இவங்க வன்மையாக கண்டிக்கிறாங்க ஏற்கனவே ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் நான் ஸ்கூல் வச்சு நடத்துகிறேன் எங்கிட்டயே வந்து பணத்தை காமிச்சு லக்ஸுரியாக பாடம் நடத்துறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுற சொல்கிற இந்த பெற்றோர்களே குழந்தைகளின் கல்வியை பாலடிப்பதற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆமாங்க உண்மைங்க யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா பேரண்ட்ஸும் நம்ம
நாங்கள் வந்து ட்ரஸ்ட்டில் மெம்பராக வந்துடுவோம் நாங்கள் வந்து எங்கள் சிலபஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்படி பல்வேறு கண்டிஷன்கள்லாம் போடுவாங்களாமா அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாமா டொனேஷன் கொடுக்குறதா இருந்தால் கொடுங்க இல்லைன்னா தயவுசெய்து நீங்கள் கிளம்பிட்டே இருங்க நான் என்னோட கொள்கைகளை எதுவுமே மாற்ற மாட்டேன்னு சொல்லி பல்வேறு நிறுவனத்துக்கிட்ட இவங்க வந்து டொனேஷன் வாங்கினதே இல்லையாமா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஒரு கொள்கையோடு வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் எனது கொள்கைகளையும் என்னோட சிலபஸையும் மாத்திரை எந்த ஒரு சக்தியும் உள்ள வரக்கூடாது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி ஒரே ஒரு நிறுவனம் மட்டும் கடந்த பதினாலு வருஷமாக இவங்களுக்கு வருஷ வருஷம் கொஞ்சம் கணிசமான அமை டொனேஷன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க அதனால் பில்டிங் எல்லாம் கட்டி சிறப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நாங்கள் நேரில் பார்க்கும்போது கூட சொன்னேன் நீங்கள் யாரையும் நம்பாதீங்க ஆரம்பத்தில் இப்படி தான் பணம் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப நம்பிக்கை வர வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு வேலை இவங்க வருஷ வருஷம் நமக்கு லட்சக்கணக்காக டொனேஷன் கொடுக்குறாங்க எந்த கேள்வியும் கேட்கறது இல்லை அப்படிங்கிறத நம்பி நல்லா நம்பின ஒன்று திடீர்னு ஒரு வருஷத்தில் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஏதாவது கேட்டு அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணி ட்ரஸ்ட்டுக்குள்ளே பூந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூலை மொத்தமாக வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க நல்லா யோசிங்க இவங்களுக்கு மட்டும் சொல்லலை மொத்தமாக ஸ்கூல் நடத்துகிற எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லபடியாக நடத்திட்டு இருக்கிற ஸ்கூலை சில வியாபாரிகள் நன்கொடை கொடுக்குறேங்கிற பேரில் உள்ள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களையே வெளியே துரத்திட்டு உங்கள் பேர்லேயே அவங்க வியாபாரம் செய்து சிலபஸை மாற்றி வச்சு மக்களுக்கு கெட்ட விஷயத்தையும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இப்படி தான் பல்வேறு சாமியார்கள் வழியிலையும் ட்ரஸ்ட்டுங்கிற பேரில் உள்ள போய் பல்வேறு விஷயங்களையும் நடத்திட்டு வராங்க இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் அதனால் பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறவங்க தயவுசெய்து ரொம்ப உஷாராக இருங்க பணம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறக்காக நம்பி கெட்டவர்களை உள்ளே அனுமதிக்காதீர்கள் எனக்கு கூட தாங்க கொஞ்ச நாள் முன்னால் ஒருத்தர் உங்களால் குணமானேன் சொல்லி பதினஞ்சு கோடி ரூபா சொத்து இருக்கிற இடத்தையெல்லாம் கொடுத்து பில்டிங் எல்லாம் கட்டி கிளாஸ் நடத்த சொன்னார் நானும் ஒரு வருஷம் நடத்திட்டு இருந்தேன் ஆனால் அங்கே என்னோடய கொள்கைகளை நான் நடத்துகிற பாடத்திட்டங்களை நான் சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்களில் வந்து கொஞ்சம் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணனால நான் அந்த பதினஞ்சு கோடி ரூபாயை அவர்கிட்டே திருப்பி கொடுத்துட்டு சந்தோஷ சாமின்னு நான் பாட்டுக்கு வந்து இப்போது வாடகை இடத்துல நடத்திட்டு இருக்கிறேன் புரிஞ்சுக்குங்க நல்ல காரியம் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு தயவு செய்து பணத்துக்காக சொத்துக்காக உங்கள் கொள்கையை விட்டு கொடுக்காதீர்கள் அதனால் இந்த அம்மா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த அம்மா அதே மாதிரி வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கணும்னு நான் இருவங்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் இப்படி இந்த பதிமூணு குடும்பத்தை சேர்ந்த இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த லூசிஃபரை கடவுளாக கும்பிட்டுருக்கிற இந்த இலுமநாட்டிகள் இப்படி நல்ல பள்ளிகளையும் நல்ல நிறுவனங்களையும் மிரட்டி விலைக்கு வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ரீசெண்டாக ஹல்டிராம் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து மிச்சர்லாம் விற்றுட்டு இருந்துச்சு இது வந்து இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனியை மொத்தமாக விலை கேட்டிருக்காங்க அந்த முதலாளி தரமாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால் எஃப்டிஏ அப்படிங்கிற ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அசோசியேஷனுங்கிறது இந்த பதிமூணு பேர் உருவாக்குனது தான் இப்போ அது புரிஞ்சுக்குங்க அது மூலியமா அவதூறு வழக்கு போட்டு இப்போ ஹல்டிராம் அப்படிங்கிற இந்திய கம்பெனியை இந்த பதிமூணு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் விலைக்கு வாங்கி விட்டார்கள் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதனால் தயவு செய்து இந்த பள்ளிக்கூடங்கள் நிறுவனங்கள் நல்ல விஷயங்களை நடத்தும் பொழுது ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அக்ரிமெண்ட் போடும் பொழுது கண்டிஷன் போடும் பொழுது டொனேஷன் வாங்கும் பொழுது இந்த ஃபினான்ஸ் சிஸ்டம் இதையெல்லாம் செய்யும் பொழுது நல்லவர்கள் நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் பார்த்து பார்த்து பக்குவமாக நடந்துக்குங்க ஏன்னா இப்போ நான் கஷ்டப்பட்டு புவிதம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு ஊரெல்லாம் பேசி 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 எல்லாத்தையும் புவித பக்கம் திருப்பணும்னு மொத்தமாக புவித்தியை ஒருத்தன் விலைக்கு வாங்கிட்டான்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் இஷ்டத்துக்கு அந்த புவிதத்தை தப்பு தப்பாக கொண்டு போய் மக்களுக்கு அதே புவிதத்தை கெட்ட விஷயத்தை சொல்கிறக்கும் பயன்படுத்தலாம் இல்லையா அதனால் எப்போவுமே மற்றவங்களை நம்பிட்டு இல்லாமல் நான் என்ன சொல்கிறேன் புவிதத்தில் போய் கற்றுக்குங்க கற்றுக்கிட்டு உலகத்தில் எல்லோரும் தெருவுக்கு தெருவுக்கு ஸ்கூல் வைப்போம் வேறு வேறு பேரில் வைப்போம் நடத்துவோம் அப்போ நம்ம மக்களுக்கு நல்ல விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியும் இப்படி இந்த பல வருடமாக நான் பல்வேறு ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க பல்வேறு புத்தகங்களெல்லாம் படிச்சுட்ருக்குறேங்க அதையெல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் ஒன்று உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் இப்போ புவிதத்தை பற்றி ஏன் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன்னா இது வரைக்கும் நான் பார்த்த பள்ளிக்கூடங்களில் இது ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு மக்களுக்கு உடனே போய் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான இடங்கிறதுனால அவசர அவசரமாக பேசுகிறேன் இன்னும் நிறைய பள்ளிகளை பார்த்துருக்குறேன் அது சம்மந்தமாக கூடி சீக்கிரம் உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு ஆடியோ மூலியமாக உங்களுக்கு தொடர்பு கொள்கிறேன் இந்த
ஏட்டுக் கல்விக்கு முற்றுப்புள்ளியாய் இட்டு வைத்திருக்கும் இவரே வீட்டுக் கல்வி முறையின் பெற்றதாய் அப்படின்னு கற்பகம் அவர்கள் ஒரு உடனே கவிதை எழுதுனாங்க இவங்க பள்ளிப்பாளையத்தில் எஸ்பிபி காலனியில் சாய்குடியிலிருந்து வந்திருந்தாங்க இவங்களும் லட்சியம் வந்திருந்தாங்க இவங்களும் பள்ளிக்கூடம் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அந்த பள்ளிக்கூடமும் மிகவும் சிறப்பாக நடந்துட்டுருக்கு இவங்க இங்கே இந்த லட்சுமியும் கற்பகமும் இங்கே வந்தனால அவங்க பள்ளிக்கூடத்தில் இல்லாத பல முக்கியமான விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆசான் கிடச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்க பள்ளிக்கூடத்தையும் இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் செஞ்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க இப்படி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நல்ல விஷயத்தை எங்கிருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க யார் சொல்கிறா எதுக்கு சொல்கிறான்னு யோசிக்காதீங்க நல்ல விஷயமா இருக்கா எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருங்க இப்படி நல்ல பள்ளிக்கூடங்களை நமது கலாச்சாரத்தில் இருக்கும் குருகுர கல்வியை இப்படி வெளிநாட்டை சேர்ந்த இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த பதிமூணு குடும்பம் என்ன பண்ணிட்டாங்க நமது நாட்டில் உள்ள அரசியல்வாதிகளை கைக்குள்ளே போட்டுட்டு சுகாதாரத்துறை கல்வித்துறையை கைக்குள்ளே போட்டு மினிஸ்டர்கள் இவங்களுக்கு என்னங்க தெரியும் படிப்பறிவே இல்லாதவங்கெல்லாம் மினிஸ்டர்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் படிப்பறிவு இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆகி அவங்ககிட்ட போய் கை கட்டி வேலை செய்கிறாங்க இப்போ வாது புரிஞ்சுக்குங்க மினிஸ்டரே ஒன்றும் படிக்கல எங்கும் பொழுது நம்மளாம் எங்கே படிக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போது என்ன சொல்ல வரேன்னா படிப்பு க கல்லூரி படிப்பை விட வாழ்க்கை அனுபவமே சிறந்ததுங்க இப்படி இந்த கல்வித்துறை என்ன பண்ணுது நல்ல கல்வியை கொடுக்குற எல்லா பள்ளிக்கூடத்தையும் இழுத்து மூடிட்டு வருதுங்க இதை உடனடியாக போராட்டமெல்லாம் இல்லை தடுத்து நிறுத்தணும் திருப்பி அடிக்கணும் பாருங்க இப்போ நல்ல கல்வி கூடத்தை எப்படி மூடுறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய ரூல்ஸ் வச்சிருக்காங்க பில்டிங் வந்து பா வடிவில் இருக்கணுமாமா இல்லைனா பர்மிஷன் தர மாட்டாங்களாமா யார் கண்டுபிடிச்ச இந்த பா வடிவு எப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன ஒழுங்கா சொல்லி கொடுத்தா போதுமா இல்லையா பா வடியில் வச்சுட்டு கெட்ட கெட்ட விஷயம் சொல்லி கொடுத்தா ஒத்துக்குவீங்களா ரெண்டாவது மூணு பில்டிங் இருக்கிற வரைக்கும் தான் லோக்கலில் பர்மிஷன் ஆமாம் மூணுக்கு மேலே போச்சுன்னா சென்னை போகணுமாமா அப்போது பெருசாக மூணு பில்டிங் கட்டிட்டோம்னா லோக்கலில் பர்மிஷன் சின்ன சின்னதாக நாலு பில்டிங் கட்டிட்டா வெறி அது வந்து சென்னைக்கு போகணுமாமா ரொம்ப லேட் ஆகுமாமா அது ஆஃபீஸர்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு டைம் எடுக்குதாமா இது என்னங்க ரூல்ஸு மூணாவது படிக்கட்டு வந்து மூன்று அடி தான் இருக்கணுமாமா அது கம்மியாக இருந்தால் ஒத்துக்க மாட்டாங்களாமா உங்களுக்கு என்ன இது ஒரு முக்கியமான ரூல்ஸ் எல்லாம் இல்லைங்க இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏதோ கொஞ்சம் முன்ன பண்ண இருந்து அந்த ஸ்கூலில் போய் பார்த்துட்டு நல்ல விஷயம் நடக்குதா சரின்னு போயிட்டே இருக்கணுங்க நாலாவது பள்ளிக்கூடம் ரெண்டு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கணும் ரெண்டு கதவு இருக்கணுமா அம்மா சில பள்ளிக்கூடத்தில் கிளாஸில் மூ நாலு பத்து பேர் தான் படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எதுக்கு ரெண்டு கதவு சரி அந்தந்த ஸ்கூலில் வசதி வாய்ப்புகளை பொறுத்து ஃபீஸ் வாங்குறத பொறுத்து மாறலாமா இல்லையா கோடிக்கணக்காக டொனேஷன் வாங்கி நடத்துகிற பள்ளிக்கூடத்தில் ஏழு என்ட்ரன்ஸ் வைப்பாங்க ரொம்ப கம்மியாக ஃபீஸ் வாங்கி நடத்துகிற ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு கதவு தான் இருக்கும் அவங்க வசதி அவ்வளோ தான் என் பார்த்தா தெரியுமா இல்லையா விட்டு போக வேண்டியதானே அதிகாரிக்கு இது கூட தெரியாதா அடுத்தது இந்த செயல்பாட்டு கூட்டம்னு கூட்டுறாங்களாமா கவர்மெண்ட்டில் கல்வித்துறை வந்து ஒரு கூட்டம் கூட்டுது இது வந்து அடிக்கடி வந்து கூப்பிடுவாங்களாமா சர்க்குலர் வருமாமா போங்கன்னு இப்போ எல்லா ஸ்கூலுடைய பிரின்ஸிபலு முதலாளி எல்லாம் போய் உட்காந்துக்கணுமாமா நூறுரூவா காசையும் கொடுத்துட்டு ஒரு டீ கொடுப்பாங்களாமா உட்காந்து மூணு மணி நேரம் மொக்கையாக பேசுவாங்களாமா உதவாக்கிற விஷயத்தையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு ஒரு சீல் வாங்கிட்டு வரணுமாமா அந்த சீல் வாங்காமல் வந்தால் ஸ்கூல் இழுத்து மூடிடுவாங்களாமா நல்ல விஷயம் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் போகலாம் அங்கே போய் தப்பு தப்பாக சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு எதுக்கு கூட்டம் அடுத்தது இந்த சமச்சீர் கல்வி எவன் கண்டுபிடிச்சது இது சமச்சீர் கல்விங்கிற பேரில் நம்மகிட்ட இருக்கிற நல்ல கல்வியெல்லாம் குழி தோண்டி புதச்சிட்டு ஒரு உதவாக்கிற கல்வியை கொடுத்துட்டு இதுக்கு பேர் சமச்சீர் கல்வியாமா இதை கண்டிப்பாக உடனே மாற்ற வேண்டும் இப்படி இந்த டிஇஓ பர்மிஷனு டிடிசிபி பர்மிஷனு ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் வச்சு இப்போ இருக்கிற ரூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் நடத்தவே முடியாதுங்க நல்ல ஸ்கூல் நடத்தவே முடியாதுங்க இதில் வேறு கொடிக்காம கண்டிப்பாக இருக்கணும் யூனிஃபார்ம் எல்லாம் போட்டிருக்கணும் காலில் எல்லோரும் அசம்பிள் ஆகணும் இப்படி தான் உட்காரணும் இப்படி தான் சாப்பிட்ணும் ஹலோ இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வேண்டாங்கிறதுக்கு தாங்க கல்வி ஆரம்பித்தோம் இப்போ மறுபடியும் ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு நடை பிணமாக ரோபோட் மாதிரி ஒரு குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு எதுக்கு பள்ளி ஆரம்பிக்கணும் இன்னும் எவ்வளவோ ரூல்ஸ் இருக்குங்க ஒரு கிளாஸில் குறைஞ்சது எட்டு பேர் இருக்கணும் வருஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சி பேர்த்தை சேர்த்தணும்னு ஒரு பெரிய ரூல்ஸ் போட்டிருக்கானுங்க அந்த இலிமினாட்டிக்க என்னது தெரியுமா இந்த ரூல்ஸ் பிரகாரம் ஒரு ஸ்கூல் நடத்த முடியாது
ஏதாவது ஸ்கூல்ல ஏதோ ஒரு குழந்தை வந்து பெருக்கிட்டு இருக்கிறது சமையல் பண்றத பார்த்து போட்டோ எடுத்து பேப்பர்ல கொட்டை எடுத்து போட்டுறது இந்த ஸ்கூல்ல வந்து குழந்தைகளை வேலை வாங்குறாங்கன்னு உடனே இந்த சைல்டு லேபர் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து அந்த ஸ்கூல்ல வந்து குழந்தைகளை நீங்க ஏன் வந்து பாத்திரம் கழுவு வைக்கிறீங்க உங்க மேல கை உங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கும் சொல்லி அவங்கள கஷ்டப்படுத்தி அவங்ககிட்ட லஞ்சம் வாங்கிட்டு ஓடி போயிடுறாங்க இல்ல ஸ்கூல் இழுத்து மூடிடுறாங்க ஒரு குழந்தைக்கு பெருக்கிறது எப்படி சமைக்கிறது எப்படின்னு கூட சொல்லித்தர வக்கு இல்லாத ஸ்கூலு எதுக்கு நடத்தணும் அதாவது எது குழந்தைக்கு வேணும் எது குழந்தைக்கு வேணும் உங்களுக்கே தெரியல நீங்க என்ன என்ன அதிகாரி என்ன அரசியல்வாதி என்ன மினிஸ்டர் இதெல்லாம் சரி பண்ணுங்க கூடி சீக்கிரத்துல இப்படி நல்ல கல்வியை குழி தோண்டி புதைத்து விட்டு கெட்ட கல்வியை அரசாங்கம் பகிரங்கமாக செய்து கொண்டிருப்பதை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் அதனால நாம் எல்லாரும் ஒன்று சேரணும் ஒன்று சேர்ந்து எல்லாரும் அங்கந்த ஊர்ல வேலை செய்யணும் சும்மா நான் ஒருத்த மட்டும் பேசினாவோ செஞ்சாவோ பத்தாது இப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சு அந்த அதிகாரிகளுக்கு புரிய வைக்கணுங்க இனிமேல் அதிகாரிகள் யாராவது நல்ல பள்ளிக்கூடத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணா ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் போங்க உட்காருங்க பேசுங்க புரிய வைங்க இல்ல மிரட்டுங்க அவனுக்கு வந்து நம்மள மிரட்டும் போது நம்ம அவங்கள மிரட்டக்கூடாதா புரிஞ்சுக்குங்க கட்டாயப்படுத்துறாங்க நம்ம குழந்தைக்கு ஒரு கல்வியை கிடைக்காம வைக்கிறதுக்கு அவங்க நம்மளை பயமுறுத்தும் பொழுது நாம் ஏன் அவங்களை பயமுறுத்தக்கூடாது யோசிங்க கூடிய சீக்கிரமா நல்ல பள்ளிக்கூடங்களை இழுத்து மூடும் அதிகாரிகளை எப்படி சமாளிப்பதுன்னு ஒரு புக் எழுத போறேங்க அதை ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கூடி சீக்கிரம் எழுதிடுவேன் அதை மட்டும் படிச்சுட்டு நீங்க நடந்துகிட்டீங்கன்னா இனிமேல் நல்ல பள்ளிக்கூடத்துக்கு கண்டிப்பாக நல்லபடியாக நடப்பதற்கு நாம் ஏற்பாடு செய்வோம் எனவே தயவு செய்து பானு வீட்டு கல்வி முறைன்னு பேசின இரண்டு மணி நேரம் ஆடியோவை கேளுங்க முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி பேசின கூட்டத்துடைய வீடியோவை பாருங்க புவிதம் பள்ளிக்கு ஒரு முறையாவது போயிட்டு வாங்க கற்றுக்குங்க பள்ளிகளை நிறுவுங்கள் குழந்தைகளுக்கு புரிய வையுங்கள் டீச்சர்களே நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பெற்றோர்களே நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இனிமேல் வருகிற சமுதாயத்தில் நாம் சிறந்த குழந்தைகளை சிறந்த கல்விகளை கொடுத்து இந்த உலகத்தில் நல்ல மனிதர்களாக வாழ வைத்து உலகை அமைதியாக மக்களை ஆரோக்கியமாக நல்லபடியாக சமாதானத்தோடு வாழ்வதற்கு நாம் பல்வேறு காரியங்களை செய்வோமாக செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் உலக மக்கள் அனைவரின் முகத்திலும் நிலவட்டும் புன்சிரிப்பு வளர்க ஆன்மீகம் வாழ்க வாழ்வாங்கு மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் அனாட்டமிக் தெரப்பி டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்னு பாருங்க ஹீலர் பாஸ்கர்னு யூடியூப்ல செக் பண்ணுங்க அனாட்டமிக் ட்ரீட்மெண்ட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அல்லது ஹீலர் பாஸ்கர் அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு மெயில் அனுப்புங்க போன் நம்பர் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டபுள் ஜீரோ செவன் நைன் எயிட் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் இந்த நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்